ओके तो अस्सलाम वालेकुम शोभा के आशा करें शोभा में भालू अच्छे हैं अपने तो शॉकल के शागुदम जाना अच्छी आईटी पुली आईयूएसबी कोटिक सिटी एफ बोट कैंप पे तो आज के ये क्लासेस हमारे टॉपिक होते हैं मूलों तो वाइब्सेट इथिकल हैकिंग ने जेटा होते हैं मूलों तो हमरा सिटी एफ बेस कथा वाला चीन तो अपना कुछ ही किंतु हमरा इतिमध्य जानी जे सिटी एफ नोटुन कोनो विषय नहीं सिटी एफ होते हैं मूलों तो हमरा जे सिक्योरिटी जोनों जे काज कुल कोरे था कि तारों पर बेस कोरे � तो शेष जगह थे कि वेबसाइट इथिकल हैकिंग एवं सिटी फिर मुद्दे तमोन कोनो डिफरेंस नहीं बोलते गले ऐखने जब भी शोटा बोला जाए जो वेबसाइट इथिकल है कि नाम रहे ऐखने जब भी शोगलो देख ची बोलते सी नामे वेबसाइट इथिकल हैकिंग बट आम्रा जोखन अब सिटी फिर वेब कैटेगरी प्रॉब्लम सॉल्व कर कारण वेबसाइट इथिकल लेकिन है कि होय विषय टा जो तू ऐसा ना बोला होच्छे वेबसाइट डेट मीन्स ऐसा ना वेबसाइट रिलेटेड और तब वेब एप्लिकेशन रिलेटेड जो विषय गुलो आच्छे विभिन्न वेब एप्लिकेशन शे गुलो वीकनेस गुलो अपना चेक कर दिता होगे पेन टेस्टिंग कर दिता होगे सेम बाबे सीटीएफ तो वायब कैटेगरी ते अपना अर्की था के जो वायब रिलेटेड प्रॉब्लम गुलो था के शे गुलो अपने के सॉल्व करे तब पड़ोचे सबमिट करते हैं तो सेम बाबे वायब से रहती का लगे एक एक ही अवस्था एक अने उच्च अपना वायब एर विषय गुलो देखना होगे तो शेखेत्री एक तक क्वेश्चन अपना माथा है थकते पड़े जो आपने जो कौन प्रॉब्लम गुलो सॉल्व कर बे तो कौन प्रोसेस टा बिन्न हो बे पाशा बशी आपने जो कौन बाग बांटी कर बे तो कौन एक ही अवस्था दारा बे जे वेबसाइट इथिकल हैकिंग और बाग बांटी गुरे फिरे सेम बाकी प्रोसेस टा एक तो बिन्न हो बे जब वो नाम जुदे हमारे एक आइडिया शेयर कोरे अपना रीतिमंद � सायबंगलर अनेक गुलो मेंबर थे के दूजन मेंबर एक जन दीते हो अवस्था अवस्थन और जन कोरें एक जन चौथ उत्तर अवस्थन और जन कोरें ऐसा ने एक जन आचे न जिन्हें उच्च मुल्लों तो आमदेश आते आमदेर ये बूट कैम आचे न राखी बाहमेत तो इजे आम्रा आम्रा किन्तु ये रागे बाग बाउंटी माने शोरा � किंतु आमादे बाग बाउंटी सारे बंगले एक टीम आचे जे टीम में होते साधन सागिंग रिदोशो आमादे आला देखते टीम आचे जरा अच्छे बाग बाउंटी कोडे किंतु आमादे टीम में आमी राखी भाई बाग बाउंटी कोडे ना किंतु वही कांटेस्ट है मुल्लों तो जे जे सेकंड होलो डेट मिस मी तब पुरे जे फोर्थ होलो राखी भाई तार किन्तु अनेक उपोरे पोजिशन है छिलो ना एकोन एबीसी डामी कैनो शेयर कुर्चे शेर होच्छे जे बाग बाउंटी स्पेशल किचु ना जे इटा अपना के आलादा कोडी स्पेशली अनेक किचु शिक्त हो बे एमोन ना जे वाइब्सेट इथिकल हैकिंग थे के बाग बाउंटी डे बिन्नो एमोन ना शुद्ध पोसेस टे बिन्नो आपनी सबमिट क शे विषय गुले बाग बाउंटी दे बाग बाउंटी दे थाके तो बे अलग टे विषय होच्छे बाग बाउंटी दे अपनर एपी के रूपोरे ओ काज करते होए एपी के रूपोरे अपनर बाग खुशते होए किंतु वेब से डी थी लेकिन किंतु एपी के रूपोरे होए ना एपी के बोलते वेब मोबाइल एप्लीकेशन रूपोरे किंतु वेब से डी थी मोबाइल पेंटेस्टिंग बिन्नो विषय और ऐसा डी थी का लेकिन बिन्नो विषय आर ये विषय को लो अपने रास्ता से जानते पड़ बैल तो मोटा मोटे हमरा आइडिया जान लाम जिधर अच्छे वाइब्सर डी थी का लेकिन ये विषय डा हमरा जान ले वाइब्सर रिलेटेड बाग बाउंटी हमरा कोटे पड़ बो अब अब वाइब्सर रिलेटेड तो ये जो बाग बाउंटी विषय था वो खाने की होए ना होए ये गुलो होते हैं अपने रास्ता से जानते बर्बर बन और आरे विषय गुलार विस्तारी तो जाना जन्नो अपने रोच्चे हमारे यूट्यूब चैनल फॉलो करते पढ़ें पाशा पाशी हमारे जो एक पेट कोर्स मुल्लों तो हमने लॉन्स कोर्स है हमारे साइबरगा थे कि एर आगे हमरा शॉपिंग में हमारे फ्री कोर्स ही दिए थकते हैं तो ऐसा ना हम देखते हैं पेट कोर्स दिच्छी ऐसे कुछ ना एक तय उद्देश्य शेर उच्चे एर मंदो में जे फाइनेंशियल विषय टा आज भी शेर दिया जो ना हमारे मधेर कम्युनिटी चलाते पड़े कारण अपना जानें सारे लोग ना जे कम्युनिटी आछे 
সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ হচ্ছে ভলান্টিয়ার কাজগুলোই করে কিন্তু এই ভলান্টিয়ার কাজ করতে যে ফাইন্যান্সিয়াল বিষয়গুলো হয় আমরা সবাই স্টুডেন্ট হওয়ার কারণে ওখানে কিন্তু ওই বিষয়গুলো আমরা ফুলফিল সবসময় করতে পারি না তো একটা পেড কোর্সের মধ্যে দিয়ে মূলত আর যে ফাইন্যান্সিয়াল বিষয়টা আসবে সেটা দিয়ে যেন কমিউনিটি চালানো যায় সেই জন্যই মূলত ওই পেড কোর্সটা আমরা লঞ্চ করছি আর ওখানে আমাদের একটাই উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে ওখানে আপনারা যারা ওই কোর্সটা করবেন তারা যেন সিকিউরিটির উপরে স্ট্রং হতে পারেন এবং এরপরে আরও দুটা বছর একটা বছর সময় দিয়ে যেন সিকিউরিটির উপরে কেরিয়ার তৈরি করতে পারেন যারা বাগবন্টিতে ইচ্ছুক তারা যেন বাগবন্টি করতে পারেন যারা হচ্ছে আর সরাসরি রিমোটলি জব করতে চান লিঙ্কিং অথবা আপওয়ার্কের মাধ্যমে তারা যেন সেটা করতে পারেন অথবা সশহরে যারা বিভিন্ন জায়গায় জব করতে চান সেটা ব্যাংকের ক্ষেত্রে হতে পারে অথবা সকে হতে পারে অথবা সার্টে হতে পারে তো সেই বিষয়গুলো যেন করতে পারেন অথবা যারা অ্যাব্রোডে যেতে চান সাইবার সিকিউরিটি জবের ক্ষেত্রে তার জন্য এই বিষয়গুলো করতে পারে সেই জন্য মূলত ওই কোর্সটা লঞ্চ করা আবারও বলছি আমরা এমন বলছি না যে ওই কোর্সটা দিয়ে হচ্ছে আপনি এক কোর্সে বস হয়ে যাবেন ওই কোর্সটা আপনাকে একটা গাইডলাইন দিয়ে দেবে এবং আপনাকে সাহেবাঙ্গা যারা মেম্বার থাকবে পুরো সময় ধরে আপনাকে সাপোর্ট দেবে যেন আপনারা বাগ বাউন্টি করতে পারেন অথবা ওই বিষয়গুলো করতে পারেন অর্থাৎ সিকিউরিটি রিলেটেড বিষয়গুলো উপরে আপনাকে হেল্প করা হবে যেন এর উপরে আপনি কেরিয়ার করতে পারেন ঠিক আছে তো আমরা মূলত আজকে টপিক আলোচনা করবো ওয়েবসাইট এথিক্যাল হ্যাকিংয়ের উপরে তো আমরা আমাদের মেন টপিকে চলে যাচ্ছি এর মধ্যে থেকে আমরা এক্সট্রা কিছু কথা বলে নিলাম জাস্ট কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করার জন্য তো ওয়েবসাইট ইথিক্যাল হ্যাকিং আসলে বিষয়টা কি সেই জিনিসটা জানার আগে আমাদের জানতে হবে যে ওয়েবসাইট আসলে কি দিয়ে তৈরি কারণ হচ্ছে ওয়েবসাইট ইথিক্যাল হ্যাকিং আপনাকে কি করতে হবে আপনি মূলত এখানে কি কাজ করবেন সেটা আপনাকে ভালো করে জানতে হবে ওয়েবসাইট ইথিক্যাল হ্যাকিংয়ে আপনার কাজ হচ্ছে যে ইথিক্যালি ওয়েবসাইটের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো চেক করে দেখা যে এখানে কোনো উইকনেস আছে কি না থার্ড পার্টি কোনো ব্যক্তি আপনার এই ওয়েবসাইট থেকে ইনফরমেশন চুরি করে কি না অথবা সে হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের ইলিগাল কোনো কাজ করতে পারে কি না সেটাই তো মূলত আপনি চেক করবেন কিন্তু একজন ইথিক্যাল হ্যাকার অথবা একজন ওয়েব প্যান্টেস্টার হিসাবে যেমন মনে করেন যে আপনার একটা দারাজের মতো ই কমার্স সাইট আছে এখন দারাজের মতো ই কমার্স সাইট থাকলে এখানে বিভিন্ন প্রোডাক্ট থাকবে সেই প্রোডাক্টগুলোর প্রাইস মানি থাকবে এখন ওয়েবসাইট ইথিক্যাল হ্যাকিংয়ের কাজ থাকবে যে আপনার সেই ওয়েবসাইটটা টেস্ট করে দেখা এই যে প্রোডাক্ট আছে এই প্রোডাক্টটা যখন আপনাকে মানে পেমেন্টে অ্যাড করা হচ্ছে সেখানে ভ্যালুটা চেঞ্জ করা যায় কিনা যারা প্যান্ট টেস্টার তারা চেক করে দেখবে যে প্রাইস মানি চেঞ্জ করে দেওয়া যায় না কিনা যেমন মনে করেন আপনার প্রাইস মানি আছে দশ হাজার ডলার হ্যাকার কী করলো এটা মানে চেঞ্জ করে দশ ডলার বানাই দিল এই যে বিষয়টা এটা হচ্ছে একজন ইথিক্যাল হ্যাকার হিসেবে এই জিনিসগুলো আপনার দেখতে হবে এই ত্রুটিগুলো ওই ওয়েবসাইটে আছে কি না ব্যালেন্স চেঞ্জ করা যায় কি না তারপরে হচ্ছে আপনি যখন একটা ই কমার্স সাইট বানাবেন ওখানে কিন্তু আপনার রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম থাকবে তাই না ওই পার্সন রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম থাকবে এখন আপনি রেজিস্ট্রেশন করছেন আমি একজন হ্যাকার তো আমার কাজ থাকবে যে আমি কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে কোনো অর্ডার করে আমার কাছে নিয়ে আসতে পারে কি না তো যখন একজন পেন টেস্টার অথবা ইথিক্যাল হ্যাকার তার কাজ থাকবে যে ওই ই কমার্স সাইটটাকে চেক করে দেখা যে একজনের অ্যাকাউন্ট থেকে আরেকজনের অ্যাকাউন্টে ডাটা মানে অর্ডার পাঠানো যায় কি না সেটা সম্ভব কি না সেটা আইডোর হতে পারে অথবা আইডোর দিয়ে হতে পারে অথবা সি এস আর এফ দিয়ে হতে পারে সেই বিষয়গুলো প্যান টেস্টিং করে দেখতে হবে তারপরে হচ্ছে ডাটা বেজে অন্যান্য ইউজারদের ইনফরমেশন লিক হয়ে যাচ্ছে কি না সেই বিষয়গুলো চেক করতে হবে সহজ করে ইথিক্যাল হ্যাকিং ওয়েবসাইট ইথিক্যাল হ্যাকিংয়ের বিষয়গুলি কিন্তু আপনাকে প্যান টেস্ট করতে হবে এখন আপনি যখন একটা ওয়েবসাইটের এই বিষয়গুলো প্যান টেস্ট করবেন এর জন্য কিন্তু আপনার প্রথমেই জানতে হবে যে এই ওয়েবসাইটটা আসলে কিভাবে তৈরি তাই না তৈরি না হলে তো জানতে পারবেন না যে কোনটা পরিবর্তন করলে কি হচ্ছে কোনটা চেঞ্জ করলে কি হচ্ছে কোন প্যারামিটার চেঞ্জ করলে কি হচ্ছে এটা কোন ধরনের মেথডে কাজ করছে এটা প্যারামিটারের কি কাজ হচ্ছে হ্যাডারে যে বিষয়গুলো থাকে ইউজার এজেন্ট তারপরে ইউআরএল হোস্ট এগুলোর পরিবর্তন করলে কি হচ্ছে সেই বিষয়গুলো কিন্তু আপনার জানতে হবে এই জন্য আজকে আমরা প্রথম ক্লাসে বেসিক বিষয়গুলো দেখাবো এরপরে আস্তে আস্তে আমরা হচ্ছে হাই লেভেল বিষয়গুলোতে যাব তো আজকে আমরা প্রথমে যে বিষয়গুলো দেখব যে ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচারগুলো কি হতে পারে একটা ওয়েবসাইট কি দিয়ে তৈরি হতে পারে একটা ওয়েবসাইটে সাধারণত আমরা যে বিষয়টা দেখি যে ওয়েবসাইটে প্রথমেই আমাদের দেখি যে এখানে এস থাকে এস ছাড়া কিন্তু ওয়েবসাইট তৈরি করা সম্ভব না ঠিক আছে তো আপনাকে যে কাজটা করতে হবে
তো একটা ওয়াইজ সাইডে কিন্তু এস টি এম এল এর কোড থাকবে কেমন কোড থাকবে একটু পরে আমরা দেখাবো এরপর হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটে সি এস এস থাকবে ঠিক আছে তারপরে জাবাই স্ক্রিপ থাকবে পিএইচপি থাকবে তারপরে ডাটা বেস যদি থাকে ওয়েবসাইটের সেক্ষেত্রে এস কোয়েল থাকতে পারে ডাটা বেস না থাকলে কিন্তু এস কোয়েল থাকবে না এখন এস টি এম এল দিয়ে মূলত কি কাজ করে ওয়েবসাইট এস টি এম এল দিয়ে ওয়েবসাইটের কাজ হচ্ছে জি শোনা যাচ্ছে ভাই রেকর্ডিং মেবি হচ্ছে না ভাই সিরিয়াসলি না রেকর্ড হচ্ছে আচ্ছা রেকর্ড হচ্ছে আমি থার্ড পার্টি দিয়ে রেকর্ড করছি আচ্ছা নো নো জি আচ্ছা তো আমাদের যে বিষয়টা বুঝলাম যে আমাদের ওয়েবসাইট ইথিক্যাল হ্যাকিং জানতে হলে জানতে হবে যে ওয়েবসাইটের রিস্ট্রাকচারটা কিভাবে তৈরি যেমন আপনি যদি চিন্তা ভাবনা করেন একটা বাসাবাড়ি চিন্তা করেন একটা বাসাবাড়ির আপনি কিভাবে বানাবেন কোনো সমস্যা আছে কিনা সেটা জানতে হলে কিন্তু জানতে হবে যে বাসাবাড়িটা কি কি দিয়ে তৈরি তাই না উইকনেসটা খুঁজতে যাচ্ছেন আপনি তো আপনি যখন একজন হ্যাকার অথবা প্যান টেস্টার হিসেবে কাজ করবেন আপনার কিন্তু কাজ হবে ওয়েবসাইটের উইকনেস ফাইন্ড আউট করা তারপরে সে উই উইকনেস দিয়েই হচ্ছে কাজটা সেরে ফেলতে হবে এক্সাম্পল হিসেবে বলি আপনি মনে করেন মানে কারো বাসায় ঢুকতে যাচ্ছেন তো আপনার খোঁজ যে কাজটা আপনার করতে হবে আগে ইনফরমেশান গ্যাদার করতে হবে দেখতে হবে ওই বাসার কোন জায়গায় উইকনেস আছে কোন দরজা দিয়ে যাওয়া ঢুকা যায় কি না অথবা মাটি নিচ দিয়ে কাটা যায় কি না এই যে বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু আপনার দেখতে হবে তাই না স্ট্রাকচার সেমভাবে একটা ওয়েবসাইট যখন তৈরি করা হয় সেখানে অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে কাঠামো অনুসারে তৈরি করা হয় তো ওই স্ট্রাকচারটা আপনাকে জানতে হবে আর সেই স্ট্রাকচারের মধ্যে সাধারণত এই চারটা পাঁচটা জিনিস থাকে এস টি এম এল সি এস জাবাই স্ক্রিপ পিএসপি তবে আপনি কিন্তু শুধু এস টি এম এল দিয়ে একটা ওয়েবসাইট বানাই ফেলতে পারেন সেটা অবশ্যই ডাইনামিক হবে না ডাইনামিক করতে হলে আপনাকে জাবাই স্ক্রিপ পিএসপি লাগবে আর যদি ডাটা বেস রিলেটেড হয় যেখানে ইউজার নেম থাকবে পাসওয়ার্ড এগুলো লগ ইন করার পরে এই ডাটাগুলো জমা থাকবে অর্থাৎ লগ ইন ইনফো থাকবে সেখানে কিন্তু আপনার এস কুয়েল ব্যবহার করতে হবে তো আমরা এস টি এম এলটা ব্যবহার করি কেন এস টি এম এল ব্যবহার করি হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটের কন্টেন্টগুলো ক্রিয়েট করার জন্য অ্যান্ড কন্টেন্ট ক্রিয়েট মানে কি আমরা একটা জাস্ট এক্সাম্পল দিয়ে দেখা ট্রাই করি সরি ফর দ্যাট আমার এটা ওপেন করা আছে এটা ওপেন করেই থাক আমি একটু কাজ করতেছিলাম হ্যাক দ্য বক্সে এটা ওপেনই থাক তো আমরা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট ডেমো একটা ওয়েবসাইট দেখি মনে করেন যে আমাদের সাই বাংলার ওয়েবসাইটটাই দেখি অবশ্য এটা রানিং কাজ চলতেছে আমাদের পেট কোর্সের জন্য তো এই যে ওয়েবসাইটটা আছে আমাদের সার বাংলা ওয়েবসাইট তো এখানে খেয়াল করে দেখেন এখানে এটা একটা সাইড আছে যেটাকে আমরা মূলত বলে থাকি উপরে যে হোবার ইয়ের সাইডটা তারপরে নিচে ফুট ফুটার থাকে এখানে হচ্ছে দেখেন যে ভ্যালুগুলো চেঞ্জ হচ্ছে কালারগুলো চেঞ্জ হচ্ছে এর মধ্যে কন্টেন্ট শব্দটার মানে কি এস টি এম এল কাজ হচ্ছে জাস্ট কন্টেন্টগুলো মেক করে এই যে এই যে লেখাটা এটা হচ্ছে কন্টেন্ট এটা কিন্তু এস টি এম এল দিয়ে তৈরি তারপরে এটা কন্টেন্ট লেখাগুলো কিন্তু কালার চেঞ্জ হচ্ছে সেটাও আবার হচ্ছে আপনার জাবা স্কিপ হতে পারে অথবা সি এস হতে পারে সি এস সি এস এস হতে পারে এখানে যে লেখাটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আপনার এস টি এম এল দিয়ে তৈরি অর্থাৎ একটা ওয়েবসাইটে কি কি কন্টেন্ট থাকে কি লেখা থাকবে সহজ করে কি অক্ষর থাকবে সেগুলো ডিপ মানে ডিফাইন করতে হয় এস টি এম এল দিয়ে যেটাকে আমরা বলি হাইপার টেক্স মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে আমরা একটা ওয়েবসাইটের কালার কম্বিনেশন চেঞ্জ করার জন্য ডিজাইনিংয়ের জন্য সাধারণত সি এস ব্যবহার করে থাকি সি এস এস কালারগুলো চেঞ্জ করা যেমন সবুজ আছে লাল করা লাল আছে সবুজ করা হলুদ করা এইগুলো নির্দিষ্ট করা হয় সাধারণত সি এস এস দিয়ে আরও যে মানে ডিজাইনগুলো আছে সেগুলো করা হয় আর সি এস এর ফর্মিলিং কি ক্যাশ কেডিং স্টাইল সিট এগুলো হচ্ছে আপনারা বিস্তারিত হচ্ছে অনলাইনে সার্চ করে দেখে নেবেন আর আপনাদেরকে রিসোর্স দিয়ে দেবো ওখান থেকে দেখে নেবেন আচ্ছা আমি শুরু করলাম যাকে আচ্ছা দুঃখিত তো আমি এখানে আপনাদেরকে একটা আরেকটা ওয়েবসাইট দেখাচ্ছি বাংলাদেশ লেখা এটা উইকিপিডিয়াতে একটা পেজ আছে তো এই পেজটাতে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে কালার কম্বিনেশনগুলো চেঞ্জ লাল করা সবুজ করা এগুলো সাধারণত আপনার সিএসএস দিয়ে করতে হয় ঠিক আছে 
তারপরে হচ্ছে আরো বেসিক বিষয়গুলো জাভাস্ক্রিপ্ট জাভাস্ক্রিপ্টের বিষয়টা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটকে ডাইনামিক এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ করার জন্য আপনার জাভাস্ক্রিপ্টটা ব্যবহার করা হয় কারণ ওয়েবসাইট হচ্ছে দুই ধরনের একটা ডাইনামিক ওয়েবসাইট আর একটা হচ্ছে স্টাডিক ওয়েবসাইট যেমন আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন যে এই যে ওয়েবসাইটটা আপনাদেরকে উইকিপিডিয়া থেকে দেখানো হচ্ছে বাংলাদেশ সম্পর্কে এটা একটা স্টাডিক ওয়েবসাইট এটা স্টাডিক ওয়েবসাইট কেন কারণ হচ্ছে আপনি যদি এই ওয়েবসাইটে আমি যদি আপনাকে চ্যাট বক্সে লিঙ্কটা দেই আপনি যেরকম দেখবেন সেমভাবে আমি ঢুকলে সেম জিন ডাটাগুলি দেখতে পারবো এখানে কোনো পরিবর্তন হবে না সেমভাবে যদি নিশাব দেখে যদি তরিকুল বাই থেকে ফয়সাল ইরফান দেখে যেই দেখো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একই রকম একই রকম হবে তো এটা হচ্ছে স্টাডিক ওয়েবসাইট বাট কিছু ওয়েবসাইট আছে যেগুলো আমরা ইকমার্স সাইডের ওয়েবসাইট হতে পারে সোশ্যাল মিডিয়া হতে পারে এগুলো হচ্ছে আপনার ডাইনামিক ওয়েবসাইট এই ডাইনামিক ওয়েবসাইটগুলো কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টের ইউজ করতে হয় যেমন একটা এক্সাম্পল বলি আপনি ইউটিউবের চিন্তা ভাবনা করতে পারেন ইউটিউব কিন্তু একটা ওয়েবসাইট তাই না এখানে কিন্তু আপনি দেখা যাচ্ছে আপনি ভিডিও দেখছেন বাট এটা কিন্তু ওয়েবসাইট এই যে ইউটিউবের ওয়েবসাইটে যদি আপনি যান দেখবেন যে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে যে যেগুলো আপনাকে রিকমেন্ডেশন ভিডিও দেওয়া হচ্ছে সেমভাবে আমার কিন্তু ভিডিও রিকমেন্ডেশন সেম না কেন সেটা হচ্ছে ডাইনামিক ওয়েবসাইট যে পার্সন অনুসারে তাকে তার নির্দিষ্ট রিকমেন্ডেশন ডাটাগুলি কিন্তু তাকে রিকমেন্ডেশন করা হচ্ছে যেটা কুকিসের উপর ভিত্তি করে অথবা অ্যালগোরিদমের কাজ ইয়ার মেশিন লার্নিংয়ের উপর ভিত্তি করে মূলত এই কাজগুলো করা হয় এগুলো একটু গভীর বিষয় আপাতত আমরা বেসিকটা বুঝি তো একটা হলো স্টাডিক ওয়েবসাইট আর একটা হচ্ছে ডাইনামিক ওয়েবসাইট ডাইনামিক ওয়েবসাইটের ডাটাগুলো প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে যেমন আপনি ফেসবুকে দেখেন আপনার প্রোফাইলের ডাটা আমার প্রোফাইলে আপনার টাইম লাইনের ডাটা অথবা আপনার যে পুরো যে প্রোফাইল আছে ওই ডাটাগুলো কিন্তু সেম না আমাদেরও সেম হবে না বাকি এই যে লিঙ্কটা দেখতে পাচ্ছেন এটা যদি আমি আপনাকে দেই সেম হবে সবার জন্য সেম হবে তো এই যে একটা ওয়েবসাইটকে ডাইনামিক করা সে ডাইনামিক করতে হলে আমাদেরকে জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করতে হবে তাহলে একটা কোশ্চেন আপনারা প্রায়ই দেখি আপনারা করেন সেটা হচ্ছে যে ভাইয়া যে আমাদের হ্যাকিং শিখতে হলে কোন কোন ল্যাঙ্গুয়েজগুলো জানতে হবে এটা একটা বিশাল কোশ্চেন এটা একটা মানে হ্যাকিংয়ের জন্য বলতে পারেন যে প্রতিনিয়ত কমন কোশ্চেন আর কি তো এই বিষয়টা আপনি নিজেকে এখন কোশ্চেন করেন যে ওয়েবসাইটের জন্য যেগুলো লাগে সেগুলো শিখতে হবে তাই না জাভা স্ক্রিপ্টের বেসিক আপনার জানতে হবে কীভাবে জাভা স্ক্রিপ্টটা কাজ করতেছে তাহলে এটা না জানলে তো আপনি ওয়েবসাইট হ্যাকিং জানবেন না আপনি বাগ বাউন্ট্রি করতে পারবেন না কারণ বাগ বাউন্ট্রি করতে হলে জাভা স্ক্রিপ্টের কোডগুলো জানতে হবে নিজেরও জাভা স্ক্রিপ্টের কোড লিখতে হবে যেটা হচ্ছে আপনি যেমন যখন হচ্ছে কস সাইড স্ক্রিপ্টিং অ্যাটাক করবেন তখন জাভা স্ক্রিপ্টের কোডগুলো লাগবে তারপর দেখে দেখে বুঝতে হবে যে কোন জায়গায় কি ঝামেলা হচ্ছে কোথায় হচ্ছে আপনি রিফ্লেক্টেড করতে পারবেন কোথায় করতে পারবেন না তো এই জন্য কিন্তু আপনাকে জাভা স্ক্রিপ্টগুলো জানতে হবে তো জাভা স্ক্রিপ্ট কেন ইউজ করা হয় সহজ করে বুঝলাম যে একটা ওয়েবসাইটকে ডাইনামিক করার জন্য এবং ইন্টারঅ্যাক্টিভ করার জন্য আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে থাকি এরপরে পিএসপি কেন ব্যবহার করি আমরা এই পর্যন্ত যে কথাগুলো বললাম এর মধ্যে কোথাও কিন্তু আমরা লগ ইনের কথা বলি না কিন্তু আমরা ফেসবুকের কথা বললাম ইউটিউবের কথা বললাম ফেসবুক আর ইউটিউব হচ্ছে ডাইনামিক ওয়েবসাইট তাই না এখন এই যে ডাইনামিক ওয়েবসাইট এই ডাইনামিক ওয়েবসাইটগুলোতে আমাদের কি করতে হয় যে সার্ভারের ডাটা রাখতে হয় কারণ আমরা জানি যে একটা ক্লায়েন্ট বেস কাজ করতে হয় আর একটা হচ্ছে সার্ভার বেস কাজ করতে হয় তো এই সার্ভার বেস কাজগুলো করার জন্য আমাদেরকে মূলত লাগে পিএসপির কাজ পিএসপির কাজ লাগে এই জন্যই কিন্তু আপনার এই পিএসপির কাজ লাগে দেখেই ওয়েবসাইট হ্যাকিংটা কিন্তু পিএসপির মানে মিসকনফিগারেশনের জন্য ওয়েবসাইট হ্যাকিংটা অনেক সময় ইজি হয়ে যায় তো এই যে পিএসপি এই পিএসপি মূলত কাজ করে একটা সার্ভার সাইট যে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন আছে সেগুলো তৈরি করার জন্য এবং সেই সার্ভার সাইট ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটাকে ডাইনামিক করার জন্য যেমন আমরা ফেসবুক ইউজ করি এটা কিন্তু পিএসপি দিয়ে সার্ভার ওয়েস তো এটা ডাইনামিক করার জন্য কিন্তু পিএসপি ব্যবহার করা হয়েছিল একেবারে শুরুর দিকে তারপরে বিভিন্ন ফ্রেমওয়ার্ক যে আমরা যখন ব্যবহার করি ফ্রেমওয়ার্ক কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু জিনিস না এই যে আমরা যেই এই কোডগুলো বলতেছি এই কোডগুলো দিয়েই ফ্রেমওয়ার্কটা তৈরি মূলত তো ফ্রেমওয়ার্কের বিষয়ে ভিন্ন বিষয় এখানে আমরা ডেভেল ওয়েবসাইট ডেভেলপিংয়ের কথা বলছি না আমরা ওই বিষয়গুলো বলতেছি যে যতটুকু জানলে মোটামুটি হচ্ছে আপনার মানে আপনি কাজ করতে পারবেন আর কি ওয়েবসাইট হ্যাকিংয়ের জন্য তাহলে আমরা বুঝলাম যে পিএসপি মূলত কি কাজ করা লাগে পিএসপি হচ্ছে সার্ভার সাইট যে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনগুলো আছে সেগুলো ডেভেলপ করার জন্য এবং সেগুলো
যে বাংলাদেশে কি আছে বাংলাদেশের যে হিস্টোরিক্যাল প্লেস গুলো আছে সেগুলো বলতেছেন হ্যাঁ এখানে কিন্তু কোনো ডাটা আপনার সার্ভার সার্ভারে রাখা হচ্ছে না এমন যদি হয় যে আপনার একটা সাইট বানাতে হবে যেখানে আপনি একটা ফর্ম দিলেন ওই ফর্মে হচ্ছে আপনার ইনফরমেশনগুলো রাখলেন রাখার পরে এগুলো একটা জায়গায় রাখতে হবে তখন আপনার পিএসপির ব্যবহার করতে হবে তারপরে মনে করেন যে লগ ইন ইনফো রাখবে যেমন হচ্ছে আপনার ফেসবুকের ক্ষেত্রে আপনি যখনই লগ ইন করেন ইউজার নেম দিয়ে পাসওয়ার্ড দিয়ে সেটা কিন্তু সার্ভারে রাখতে হয় এই ডাটাগুলো ডাটা ভিজে রাখতে হয় সেই জন্য পিএসপির ব্যবহার আছে যেমন মনে করেন যে আপনি একটা ই কমার্স সাইট বানাবেন সেখানে হচ্ছে আপনার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড জমা রাখতে হবে তারপরে আপনি কোন কোন প্রোডাক্টগুলো কিনছেন কোনগুলো আপনার চুজ করে রাখছেন কোনগুলো আপনার কার্ডে অ্যাড করছেন এই যে বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু আপনার আকারে জমা থাকবে সেই জন্য আপনার পিএসপির ব্যবহার করতে হবে তাহলে মোটামুটি আমরা এতটুকু বুঝলাম যে পিএসপির ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি সাধারণত ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটা সার্ভার সাইট হলে ক্লায়েন্ট সাইট হলে সেক্ষেত্রে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে থাকি এই দুইটা পয়েন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি যখন বাপ সুইট দিয়ে কাজ করবেন শ্যাল আপলোড করবেন আপনি যখন এই শ্যাল আপলোডিংয়ের কাজগুলো করবেন তখন তারপরে এলএফআইয়ের কাজগুলো করবেন এই জিনিসগুলো আপনার খুবই কাজে লাগবে আমি কিন্তু আজকের ক্লাসে বেসিক জিনিস দেখাবো পাশাপাশি বলেও দেবো এই টপিকটা কোন জায়গায় জায়গায় কাজে লাগতে পারে তো সেক্ষেত্রে এগুলো আপনারা নোট করে নিতে পারে ঠিক আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট পিএসপি সার্ভার সাইডের মিনিংগুলো ভালো করে বুঝতে হবে এটা দিয়ে আপনি এলএফআইয়ের যত হ্যাকিং হয় তারপরে এলএফআই আপনার নাম শুনে থাকবেন লোকাল ফাইল ইনক্লোশন তারপরে রিমোট ফাইল ইনক্লোশন এটা কিন্তু মূলত পিএসপি ভার্সনের উপর বেস করেই হয় তো এই জিনিসটা বুঝতে হবে সার্ভার সাইট আর হচ্ছে ক্লায়েন্ট সাইট ক্লায়েন্ট বেস যেগুলো এগুলো জাভা স্ক্রিপ্ট বেস যেটা আমরা ইজিলি হচ্ছে কন্ট্রোল করতে পারি কিন্তু সার্ভার সাইট হলে আমাদের কন্ট্রোল করা কঠিন হয় কারণ এটা পোস্ট পোস্ট মেথডের মাধ্যমে কাজ হয় আমরা একটু পরে জানতে পারবো তারপরে এসকুয়েলটা আমরা কাজ করি হচ্ছে যখন আমাদের কোনো একটা ওয়েবসাইটে ডাটা বেস জমা রাখতে হয় কোয়ার করার জন্য তখন আমাদেরকে এই মূলত এই ইয়েটার কাজ করতে হয় এসকুয়েলের কাজগুলো আমাদের করতে হয় একটা জিনিস খুঁজে বের করার জন্য একটা ডাটা বেস কারণ ডাটা বেসে হাজার হাজার ইউজারের ইনফরমেশন থাকবে যেমন ফেসবুক চিন্তা ভাবনা করেন এখন অনেকগুলো ইনফরমেশন আছে আপনি যখন একজনের নাম ধরে সার্চ করেন এটা কিন্তু এসকুয়েলে কাজ করা হচ্ছে গেট মেথড এই জন্য এই এসকুয়েলটা কিন্তু আপনার জানতে হবে খুবই ইম্পর্টেন্ট দেখবেন ফেসবুক হ্যাকিং থেকে শুরু করে যে সমস্ত জায়গায় আপনি লগ ইন করতে পারছেন ওখানে এসকুয়েল হ্যাকিং সম্ভব সেক্ষেত্রে দেখবেন যে গেট মেথড যদি হয় আপনি একটা সিঙ্গেল কোডিশন দিচ্ছেন অথবা সিঙ্গেল কোডিশন দিয়ে প্যান্থিসিস অফ করতেছেন দিয়ে দেখেন যে ওখানে কোনো অ্যারর আছে কিনা যদি অ্যারর থাকে বুলিয়ান বেস হলে অথবা ইউনিয়ন বেস হলে আপনি ইজিলি ডাটা বেস থেকে ইউজারের নামগুলো জানতেছেন এটা কেন কারণ হচ্ছে ওই মেথডে কিন্তু আপনি ওই ইউজারকে বলতেছেন যে ওয়েবসাইটের এই ডাটাগুলো চেক করেন তখন এই যে এসকুয়েলের কাজগুলো তখন কিন্তু লাগে অর্থাৎ ডাটা বেস কুয়েরি করা খুঁজে বের করা সহজ করে কিউরি বলতে এই ডাটা বেস এই জিনিসটাকে খুঁজে বের করে আরও সহজ করে বলতে গেলে একজন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে দিলেন তাকে খুঁজে বের করে যেমন ফেসবুকে সার্চ করলেন ফয়সাল ওখানে আমাকে খুঁজে বের করবে কিন্তু ডাটা বেস থেকে তাই না তো এটা কিন্তু মূলত এসকুয়েলের কাজ এই যে একজনকে খুঁজে বের করা এটা মূলত এসকুয়েলের কাজ অথবা কোনো ইনফরমেশন খুঁজে বের করা এসকুয়েলের কাজ এটা ডাটা বেস বেস করে হয় তো এক্ষেত্রে আপনাকে এসকুয়েলটা জানতে হবে এখন এসকুয়েলটা জানলে আপনার লাভ কি হবে দেখেন এসকুয়েল হ্যাকিং একেবারে শুরুর দিকে আপনি যখন ওয়েবসাইট হ্যাকিং এর চিন্তা ভাবনা করছেন একেবারে শুরুর দিকে যত হ্যাকিং হতো তাদের বাপ বলা হতো এসকুয়েল ইনজেকশনকে কারণ এসকুয়েল ইনজেকশনও তখন বেশি ছিল এখন আস্তে আস্তে ডেভেলপ হচ্ছে আমরা যারা রিসার্চ করছি আমরা এই জিনিসগুলো মেডিকেশন করছি প্যাচ আপ করছি আমরা বলতেছি যে এগুলো করলে মূলত হ্যাকিং হয় এগুলো করলে হয় না তখন হচ্ছে যারা ডেভেলপার আছে তারা এগুলো কিন্তু মানে ডেভেলপ করার সময় স্যানিটাইজ করে নেয় কিন্তু একেবারে প্রথম দিকে সবচেয়ে বেশি কিন্তু হ্যাঁ মানে আপনার বাঘ খুঁজে পাওয়া যায় তো বাউন্ডি পাওয়া যায় তো অ্যাসকুয়েল ইঞ্জেকশনের ওপরে বর্তমানে অ্যাসকুয়েল ইঞ্জেকশনে মানে জিনিসটা কমে কস সাইড স্ক্রিমের অ্যাটাকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় সেই জন্য আপনাকে জাবা স্ক্রিপ্টটা খুব ভালো করে জানতে হবে কারণ জাবা স্ক্রিপ্ট যেহেতু ভালো জানবেন আপনি কস সাইড স্ক্রিমের অ্যাটাকটা তো ভালোভাবে করতে পারবে তো অ্যাসকুয়েল আপনাকে খুব ভালোভাবে জানতে হবে আপনারা যারা বাঘ বাউন্ডি করতে চান মানে অনেক ডলার ইনকাম করতে চান তাদের জন্য বলবো যে ওয়াইবের টপিকটাতে আপনি বস হয়ে যাবেন একটা কোশ্চেন আপনাদের অনেকেরই থাকে কি কি জানতে হবে একেবারে সহজ ভাষায় যদি আপনি ওয়েবসাইট ইথিক্যাল হ্যাকিং নিয়ে কাজ করেন এই পাঁচটা জিন
ঠিক আছে একদিন ফ্রি টাইমে দেখাবো ইনশাআল্লাহ যে কিভাবে হচ্ছে বাগ বাউন্টির প্রবলেম গুলো সলভ করা হয়েছিল কিভাবে রিপোর্ট গুলো আমরা সাবমিট করেছিলাম কিভাবে বাগ গুলো খুঁজে বের করেছিলাম পুরো লাইভ এবং কিভাবে পাইথনে স্ক্রিপ গুলো লেখা হয়েছিল সেগুলো দেখানো যাবে তো আমি একটা প্রবলেম 400 পয়েন্টের একটা প্রবলেম পাইছিলাম শুধু পাইথনের স্ক্রিপ দিয়ে পুরো হচ্ছে ফায়ারবস ফায়ার ফায়ারবেজের ডাটা কন্ট্রোল করে ফেলছিলাম পাইথনের একটা স্ক্রিপ দিয়ে তো আপনার এই পাঁচটা জিনিসের সাথে পাইথনের স্ক্রিপ্টটাও জানতে হবে কারণ পাইথন দিয়ে কিন্তু ওয়েবের কাজ করা যায় ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি আপনি যারা শুধু ওয়েব হ্যাকিং নিয়ে কাজ করতে চান তাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে এই পাঁচটা জিনিস ভালো করে জানবেন সাথে পাইথনটা শিখবেন এবং পাশাপাশি আগে যে বেসিকগুলো দেখানো হয়েছিল ক্রিপ্টোগ্রাফির বেসিক স্টেকনোগ্রাফির বেসিক ডিজিটাল ফোন সিক্সের বেসিক নেটওয়ার্কিংয়ের বেসিক সেগুলো বেসিকগুলো জানবেন আর শুধু যারা ওয়েবের উপরে কাজ করতে চান তারা হচ্ছে ফোকাসটা ওয়েবের উপরেই দিবেন বাকি জিনিসগুলো বেসিকগুলো জানবেন যেটা জানা দরকার সব কিছুই কিন্তু জানতে হবে অ্যাটলিস্ট বেসিক পর্যন্ত আর আপনার একটা নির্দিষ্ট ফেভারিট জায়গায় প্যাশনের জায়গায় সেটাতে বেশি ফোকাস করে জানবেন ঠিক আছে তো মোটামুটি আমরা জানলাম যে একটা ওয়েবসাইটে কী কী জান থাকে তো এই জিনিসগুলো আমরা মোটামুটি ক্লিয়ার করলাম এখন আমরা আরও কিছু বিষয় জানব এর আগে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে একটা দেখালাম একটু আগে ইতিমধ্যে যে আসলে একটা ওয়েবসাইটে কী কী থাকতে পারে এই যে জিনিসগুলো থাকে তো আপনি এই জিনিসগুলো কিভাবে জানবেন রাইট ক্লিক করে আপনার হচ্ছে দেখবেন যে ভিউ পেজ সোর্স খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট অবশ্যই এগুলো আমরা প্রবলেম সলভিংয়ের সময় বা অ্যালগোরিদম আকারেই দেখাবো যে একটা প্রবলেমগুলো কিভাবে সলভ করা যায় তো আপনি ভিউ সোর্সে ক্লিক করলে এই ওয়েবসাইটের পুরো সোর্স কোডটা কিন্তু দেখতে পারবেন ঠিক আছে অর্থাৎ এই ওয়েবসাইটটা মূলত কিভাবে তৈরি করা হয়েছে যেমন এই দেখেন এস টি এম এল দিয়ে প্রথমে ডাটাগুলো দেওয়া টাইটেল দেওয়া আছে বাংলাদেশ উইকিপিডিয়া এবং এই দেখেন এই টাইটেল কিন্তু এটাই আছে বাংলাদেশ উইকিপিডিয়া তারপরে হচ্ছে আপনি যদি এখানে দেখেন বিভিন্ন লিঙ্কগুলো অ্যাড করা হয়েছে এগুলো সবই কন্টেন্টগুলো হচ্ছে এস টি এম এল দিয়ে করা হচ্ছে এরপরে এখানে মূলত এটা যেহেতু স্টাডি ওয়েবসাইট এস টি এম এল এবং সিএসএসই আছে এখানে কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টের কোনো ইউজ নাই আপনি খেয়াল করে দেখেন এখানে স্ক্রিপ্ট দিয়ে কোনো ট্যাগ কিন্তু নাই স্ক্রিপ্ট দিয়ে জাস্ট হচ্ছে সোর্সটা ইয়ে করে রাখা হয়েছে তো এই বিষয়গুলো আপনার দেখে নেবেন আমরা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটের সোর্স কোড এভাবে দেখতে পারি তো এটা যেহেতু ডাইনামিক ওয়েবসাইট না এই জন্য পিএসপির কোনো কোড এখানে নাই কারণ এখানে আমাকে কোনো ইউজারের ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এগুলো কিন্তু চ্যাকিং করা লাগতেছে না যদি চ্যাকিং করা লাগতো তখন আমাদেরকে পিএসপি দিয়ে কোড করা লাগতো তারপরে আপনি যদি একটা ডাইনামিক ওয়েবসাইটে যান ফেসবুকে গিয়ে যান তখন ওটা গিয়ে আপনি ওখানভাবে চেক করে নিতে পারেন তো মোটামুটি আমরা বুঝলাম যে একটা ওয়েবসাইটে কিভাবে কন্টেন্টগুলো তৈরি হয় তো এটা একটা পিকচার অ্যাড করার জন্য আমাদের ইমেজ ট্যাগ ব্যবহার করতে হচ্ছে তারপরে লিঙ্ক অ্যাড করার জন্য আমাদেরকে এই ট্যাগ ব্যবহার করা লাগে তো এই বিষয়গুলো আপনারা দেখে নেবেন তো আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা রিসোর্স হিসাবে আমার এখানে বলা আছে ডাব্লু থ্রি স্কুলের কথা বলা আছে আর হচ্ছে বলা আছে সোলোলান আর খান একাডেমি এই তিনটা মোটামুটি রিকমেন্ডেশন তো বাকি আপনারা আরও জায়গা থেকে শিখে নিতে পারেন বাংলার জন্য আনিসুল ইসলাম ভাইয়ের ভিডিও দেখতে পারেন অথবা ডাবু থ্রি স্কুল থেকে এখন আপনার যেহেতু ওয়েবসাইটে কিন্তু মোটামুটি জিনিসটা বলা যায় আপনার কিন্তু বস হওয়া লাগবে না ঠিক আছে আপনি হচ্ছে কন্টেন্টগুলো দেখে দেখে পড়তে পারলে আপনি হ্যাকিং শুরু করতে পারবেন বাকি আপনি যখন আস্তে আস্তে উপরে যাবেন আপনার এইজ হবে তখন আপনি দেখবেন যে আপনার আপনি যত বড় হ্যাকার হতে যাবেন তখন দেখবেন যে আপনার স্ক্রিপ্টগুলোর উপরে দক্ষ হতে হবে স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে তখন আপনাকে পিএসপি দিয়ে ব্যাস স্ক্রিপ্ট লেখা লাগতে পারে পাইথন দিয়ে ব্যাস স্ক্রিপ্ট লেখা লাগতে পারে তো সেক্ষেত্রে ওই প্রোগ্রামিংগুলোর উপরে আপনাকে অনেক ভালো দক্ষ হতে হবে কিন্তু বিগিনিং পর্যায়ে করার জন্য আপনার একটা জব পাওয়ার জন্য আপনার এত হাই লেভেলের প্রোগ্রামিং লাগবে না কিন্তু আপনার জিনিসটাকে আরও উপরে নিতে গেলে প্রোগ্রামিংটা আপনার মনে করেন যে আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি সেটা ডেড টিমের কাজ হয় অথবা ওয়েবসাইট হ্যাকিংয়ের কাজ হয় বাকি ডিজিটাল ফোন সিক্সের জন্য কিন্তু এত প্রোগ্রামিং লাগবেই না আপনার তখন আপনার টুলস নেটওয়ার্কিং বেস কাজগুলো করতে হবে আর কিন্তু আপনি যখন রেড টিমের কাজগুলো করবেন তারপর যে আপনি যখন ওয়েব হ্যাকিংয়ের কাজগুলো করবেন তখন আপনার কোডগুলো জানা খুবই দরকার তো এখান থেকে দেখে নেবেন খুব সুন্দরভাবে এস টি এমএলের বিষয়গুলো দেখানো আছে এখানে পাইথনের বিষয়গুলো দেখানো আছে আপনি ট্যাগুলো বুঝবেন তারপরে এখানেই কিন্তু চেক করা যায় এই বিষয়গুলো দেখে নেবেন তারপরে হচ্ছে আপনারা হচ্ছে স্লোনাল নামে একটা ইয়ে আছে ওখানেও কিন্তু শিখতে পারেন খুবই ভালো এখান থেকে দেখে নিতে
আমার একটা পার্সোনাল ইউটিউব চ্যানেলে হচ্ছে সাইবার সিসিটিতে পাইথনের হচ্ছে প্লেলিস্ট দেওয়া হচ্ছে পাইথন ফর ইথিয়াল লাকিং এই প্লেলিস্টও আপনারা হচ্ছে দেখতে পারেন ইনশাআল্লাহ আশা করি আপনারা এখান থেকে অনেক কিছু জানতে পারবেন যেটা হচ্ছে আপনাদের জন্য আশা করি ভালো হবে আর কি এখান থেকে দেখে নিতে পারেন এইগুলো মোটামুটি রিসোর্সের বিষয় সেটা হচ্ছে ওয়েবসাইটে কি কি থাকতে পারে সেটা আমি কিন্তু এখন ওয়েবসাইট হ্যাকিং এর রিসোর্স এখনো দেই নাই যে ওয়েবসাইট হ্যাকিং এ কোন কোন রিসোর্স লাগবে সেটা আমরা একটু পরে ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো মোটামুটি জানলাম যে ওয়েবসাইট কিভাবে কাজ করে তার স্ট্রাকচার গুলো জানলাম এখন আমরা ওয়েবসাইটের বেসিক জিনিসগুলো যেগুলো না জানলেই নয় সেগুলো কারণ যেহেতু মোটামুটি অনেকে জানে আবার অনেকেই জানে না সেজন্য যে বিষয়গুলো না বললেই নয় সেগুলো আমরা হচ্ছে বলে নিচ্ছি প্রথমে হচ্ছে ডোমেন নে একটা ওয়েবসাইট আপনি যখন বানাই ফেলেন তখন কিন্তু এটা আপনার লোকাল হোস্টে থাকে তাই না এখন লোকাল হোস্টে থাকার পরে লোকাল হোস্ট বলতে সেটা আপনার পার্সোনালি থাকে আর কি অনেকে একেবারে নতুন আছে স্কুলের কলেজে আছে তাদের ক্ষেত্রে আমি সহজ করে দিচ্ছি লোকাল বলতে কি বোঝায় যেটা আপনার আন্ডারে যেটা আছে তাই না লোকাল হোস্ট হোস্ট বলতে বোঝায় যে যে মূলত চালায় আর কি চালা চালনাকারীকে হোস্ট বলে তো লোকাল হোস্ট বলতে যে ডাটাটা আপনি চালাচ্ছেন আপনার কাছেই আছে এখন আপনি যখন একটা ওয়েবসাইট বানাইছেন তখন তো আপনার কাছে রেখে দিলে হবে না কারণ আপনি তো আপনার জন্য শুধু আপনি ইউজ করবেন সেই জন্য ওয়েবসাইট বানান নাই আপনাকে অবশ্যই হচ্ছে গোবালি এটাকে আপলোড করতে হবে যেন বাংলাদেশের বাহিরের যারা আছে তারাও যেন সেই বিষয়গুলো দেখতে পারে আপনার যেন কেরিয়ার তৈরি হয় আপনার যেন সুনাম হয় আপনার মাধ্যমে যেন অনেকেই উপকার হয় তো এই যে আপনি গোবালি আপলোড করবেন আপলোড করতে হলে তো আপনার ওয়েবসাইটে একটা নেম দিতে হবে সেই নেমটাকে ডোমেন নেম বলেন এখন আপনি কিন্তু যেমন খুশি তেমন নেম দিতে পারবেন না সেই বিষয়গুলো কি কি হতে পারে সেটা আমরা এখন দেখি তো প্রথমেই বললাম যে ডিএনএস অথবা ডোমেন নেম সিস্টেমের ক্ষেত্রে ডোমেন নেম মানে হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটের নেম আপনি যখন একটা ওয়েবসাইট বানাই ফেলেন তো সেই ওয়েবসাইটের একটা নাম দিতে হবে যেন সেটাকে কল করলে পাওয়া যায় তো সেই কাজটাকেই বলা হয় ডোমেন আর সেটা কন্ট্রোল করে হচ্ছে ডিএনএস মানে প্রোটোকল দিয়ে আর এটার জন্য আপনার রেজিস্ট রেজিস্টার করার জন্য আলাদা কিছু মানে ইয়া ইনস্টিটিউশন আছে যেখান থেকে মূলত এই রেজিস্টারগুলো করতে হবে আর কি তো এই ওয়েবসাইটের নেম অবশ্যই ইউনিক হবে মেইল হবে না যেমন হচ্ছে মনে করেন এখানে নিষাদ আছে আপনাদের আরেক এলাকায় আরেকটা নিষাদ আছে তো দুজন তো একই নামের হলে হবে না এখন দুজন একসাথে হাঁটতেছে আপনারা নিষাদ বলে ডাক দিলেন দুজনেই কিন্তু পিছনের দিকে তাকাবে তো আপনি যখন একটা ওয়েবসাইট বানাইছেন তখন আপনি মনে করেন বাংলাদেশ থেকে আপনার ওয়েবসাইটটাকে রিকোয়েস্ট পাঠাইলেন সেমভাবে আরেকজন হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে রিকোয়েস্ট পাঠাইলো এখন ওয়েবসাইট তো বলদ হয়ে যাবে কার দিকে নজর দেবে কারণ দুইটার নাম তো সেম তো সেক্ষেত্রে আপনার ওয়েবসাইটের নাম দিতে হবে ইউনিক যেন আপনি যখন কোনো জায়গায় গিয়ে সার্চ করবেন অর্থাৎ কল করবেন তাকে রিকোয়েস্ট পাঠাবেন সেই জন্য আপনাকে ইউনিকলি রেসপন্স করতে পারেন যদি একাধিক নামে ওয়েবসাইট থাকে সেক্ষেত্রে তো কিন্তু রেসপন্স করতে পারবে না সেই জন্য ওয়েবসাইটের এই রুলসগুলো মেনটেন করার জন্য আপনার নির্দিষ্ট কিছু ইনস্টিটিউশন আছে তারা এই জিনিসগুলো করতে হয় ওখান থেকে মূলত আপনার ডোমেন নেমটা নিতে হয় আর কি এরপরে ওয়েবসাইটের ইউনিক নেমের পাশাপাশি ওয়েবসাইটটা মূলত আপনার নামটা দেওয়া হয় কমিউনিকেশনের জন্য ইন্টারনেটের থ্রুতে যেমন হচ্ছে আপনি যদি এখন মনে করেন খোলনাতে আছেন আপনি যদি যেমন আমাদের সাইদুল ভাই আছে আরেকজন আছে যারা ইন্ডিয়া থেকে তো সাইদুল ভাই যদি এখন সাইবার বাংলা সার্চ করে হ্যাঁ বাংলাদেশ সাইবার বাংলার ওয়েবসাইটটা তো বাংলাদেশে তাই না অথবা আই টিপুলি আমাদের ওয়েবসাইটটা তো আমরা বাংলাদেশ থেকে কন্ট্রোল হচ্ছে অথবা আমাদের ইউনিভার্সিটি কুষ্টিয়াতে তো আপনি কীভাবে দেখবেন এই যে ইন্টারনেটের থ্রুতে কমিউনিকেশন করা ওয়েবসাইটের ডাটাগুলো ইন্ডিয়াতে বসে বসে দেখা সেই কাজটা করার জন্য আপনাকে ডোমেন নেম একটা দিতে হয় আর কি ওয়েবসাইটে এক্সাম্পল হচ্ছে যেমন মনে করেন দারোয়ানটি ও আর জি এটা হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের একটা ডোমেন নেম এখানে কোনটা কি সেই জিনিসটা আমরা একটু পরে দেখি তো মোটামুটি আমরা বুঝলাম যে ডোমেন নেম কি যখন আমরা একটা ওয়েবসাইট বানিয়ে ফেলি তার একটা ইউনিক নাম দিতে হয় সেটা হচ্ছে ডোমেন নেম এখন ইউনিক নেম কিন্তু এখানে কিন্তু সংখ্যা না ঠিক আছে সংখ্যা হলে আইপি অ্যাড্রেস হয়ে যাবে আর যখন এই নেম বলা হচ্ছে তখন হচ্ছে সেটা একটা ডোমেন নেম যেমন দারোয়ানটি ও আর জি গুগল ডট কম এখানে একটা ও আর জি একটা ডট কম কেন সেটা আমরা একটু পরে ডিটেলস এখন জানবো তো মোটামুটি জানলাম এখন আমরা ডিটেলস দেখি ওয়েবসাইটের মধ্যে যখন আমরা ডোমেন নেম দেই এখানে আপনি যদি এখানে খেয়াল করে দেখেন যে একটা ডোমেন নেম দেওয়া হলো সাইবার টি সিক্স সিক্সটি ডট অর্গ যেটা হচ্ছে আমার ইউটিউব চ্যানেলের নেম মূলত তো এর মধ
ডোমেন কিন্তু দুই ধরনের একটা টপ লেভেল ডোমেন আর একটা সেকেন্ড লেভেল ডোমেন তো অর্ক যেটা দিয়ে আমরা হচ্ছে বুঝতে পারি কোন ধরনের ডোমেন সেটাকে বলা হয় টপ লেভেল ডোমেন ঠিক আছে টি এল ডি খুবই ইম্পর্টেন্ট এই একটা পার্ট আর এই যে সাইবার টি থ্রি সিক্সটি এতটুকু নাম দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলা হয় সেকেন্ড লেভেল ডোমেন যেটাকে এস এল ডি বলা হয় এখন এটা আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই সেটা অবশ্যই ইউনিক হতে হবে এটা আপনার আবার কিছু নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে আপনি কিন্তু এটা যেমন তেমন দিতে পারবেন না এখন এমন যদি হয় যা এটাও সাইবার ডি সিক্স সিক্সটি কিন্তু এটা নাম চেঞ্জ করে আছে আরেকটা নাম দিলেন ওখানে ডট কম লেখা আছে অথবা অন্য কিছু লেখা আছে তখন কিন্তু এই জিনিসটা আর পুরো জিনিসটা মিলিয়ে দেখলে পুরোটা ইউনিক হয়ে যাবে তখন কিন্তু ডোমেন নেম হিসাবে সেটাকে কনসিডার করা হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে আমি একটু কথা বলে নিচ্ছি এখানে আমাদের আমি সহ ছত্রিশ জনের মতো আছে আমি একেবারে শেষে আপনাদের প্রেজেন্টটা নিয়ে নেব তো সেক্ষেত্রে আপনাদের সম্পূর্ণ ক্লাস পর্যন্ত থাকতে হবে যারা এখন অনেকেই চলে যাবে অথবা অনেকেই আসবে অথবা মাঝখানে আবার এখ প্রথম থেকে আছেন এখন নাই সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রেজেন্টটা আপনার হারাবেন একেবারে শেষ পর্যন্ত থাকলেই হচ্ছে আমি প্রেজেন্টটা কাউন্ট করব সেটা আমার ক্লাসের জন্য আচ্ছা তো যে কথাটা বলতেছিলাম ডোমেন নেমে এই পার্টটা হচ্ছে টপ লেভেন ডোমেন আর এটা হচ্ছে সেকেন্ড লেভেন ডোমেন এখন কোশ্চেন হচ্ছে এই যে টপ লেভেন ডোমেন এটা আসলে আবার কি এটা খায় না মাথায় দেয় আমরা একটু দেখি তো এই যে টপ লেভেল ডোমেন এটা বোঝার জন্য এখানে একটা পিকচার দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে এই যে অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এই পার্টটা হচ্ছে রোড হ্যাঁ এরপরে এগুলো হচ্ছে টপ লেভেল ডোমেন এই যে দুই নম্বর অংশে এগুলো হচ্ছে ডট কম ডট ও আর জি তারপরে ডট গভর্নমেন্ট ডট মিল অথবা হচ্ছে একটা মানে দেশের নাম হতে পারে দেশের জন্য হতে পারে কান্ট্রি কোড হতে পারে যেমন হচ্ছে পি কে পাকিস্তান বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিডি ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে হচ্ছে আই এন এগুলো কিন্তু নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এগুলো হচ্ছে টপ লেভেল ডোমেন ঠিক আছে আর এই পার্টগুলোকে বলা হয় সেকেন্ড লেভেল ডোমেন্ট এগুলো হচ্ছে আপনার আপনাদের নাম অনুসারে দিতে পারেন যেমন মনে করেন টাই হ্যাপমি ডট কম গুগল ডট কম ঠিক আছে এই গুগলটা হচ্ছে সেকেন্ড লেভেল ডোমেন ঠিক আছে এখন এই বিষয়গুলো আরও ভালো করে দেখার জন্য আমরা টপ লেভেল ডোমেনের ভালো একটা এক্সাম্পল দেখি টপ লেভেল ডোমেন আমার দুই ধরনের একটা হচ্ছে আপনার জি টি এল ডি যেটা হচ্ছে ডিফাইন করে এটা কোন ধরনের মানে মূলত হতে পারে কমার্শিয়াল কিনা অর্গানাইজেশনের কিনা তারপরে এডুকেশনাল কিনা এগুলো কান্ট্রি কোর টি এল ডি মানে কান্ট্রি কোর টপ লেভেল ডোমেন যেটা ডিফাইন করবে জিও জিও লোকেশনটা ডিফাইন করবে এটা কোন দেশের এটা ডট বিডি হলে ইন বাংলাদেশের ডট আই এন হলে ইন্ডিয়া ডট পি কে হলে পাকিস্তানের তো টপ লেভেল ডোমেন আবার দুই ধরনের একটা হচ্ছে সিসি টি এল ডি আর একটা হচ্ছে জি টি এল ডি আর কি এই বিষয়টা আপনাকে ভালো করে বুঝতে হবে এরপরে এখন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট আপনাকে খুব ভালোভাবে জানতে হবে সেটা হলো সাব ডোমেন দ্যাটস সো ইম্পর্টেন্ট ফর বাগ বাউন্টি কারণ বাগ বাউন্টি অনেকটাই আপনার ডিপেন্ড করে হচ্ছে কত ভালোভাবে সাব ডোমেন টেক ওভার করা যায় অথবা হচ্ছে ইনফরমেশন গ্যাদার করা যায় কারণ গুগলে যখন আপনাকে গুগল আপনাকে কিন্তু বাগ বাউন্টিতে বিভিন্ন যে কোনো ওয়েবসাইটে আপনি হচ্ছে বাগ বাউন্টি করতে পারবেন না এর জন্য আপনার নির্দিষ্ট কিছু ওয়েবসাইট দেওয়া থাকবে মনে করেন গুগলের গুগলেরই আপনার একটা মানে আইপি দেওয়া হলো তো আপনি কিন্তু সরাসরি গুগল থেকে ইনফরমেশান পাবে না কিন্তু গুগলে কিন্তু হাজার হাজার সাব ডোমেন আছে তো এই সাব ডোমেন থেকে আপনি যদি ইনফরমেশান বের করতে পারেন সাত হাজার ডলার দশ হাজার ডলারের কিন্তু আপনি বাউন্টি পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তো সাব ডোমেন দ্যাটস সো ইম্পর্টেন্ট ফর বাগ বাউন্টি এই বিষয়টা আপনারা ভালো করে বোঝা ট্রাই করেন যে সাব ডোমেন বিষয়টা কি আপনি নাম থেকে বুঝতে পারবেন সাব ডোমেন আমরা ছোটোবেলা ম্যাথ করার সময় পড়ছি সেট সাব সেট তাই না একটা সাইডের ডাটাগুলো যদি আরেকটা সাইডের মধ্যে থাকে তখন সেটাকে আমরা সাব সেট বলি তো ডোমেন মানে হচ্ছে আমরা জানি যে যে কোনো ওয়েবসাইটের নেম তো ওই নেমটার সাথে যখন আরেকটা কিছু অ্যাড করে আরেকটা ডোমেন বানানো হয় সেটাকে বলা হয় সাব ডোমেন অর্থাৎ একটা ওয়েবসাইট থেকে যখন আরেকটা একটা ডোমেন থেকে যখন আরেকটা আমরা মানে ডোমেন তৈরি করি সামনে কিছু অ্যাড করে তখন সেটাকে বলা হয় সাব ডোমেন এক্সাম্পল দেই তাহলে বুঝতে পারবেন একটু আগে এই লাল পাঠটুকু বাদ দিয়ে আমরা একটা বলছিলাম যে দারুণ আইটি ও আর জি এটা একটা কিন্তু ডোমেইন বাট আপনি যখন এর আগে অ্যাডমিন ডট দিলেন তখন এটাকে বলা হচ্ছে সাব সাব ডোমেইন ঠিক আছে এরপরে মনে করেন যে দারুণ আইটি অর্ক ছিল এটাকে ফয়সাল লেখা আছে তাহলে কি হচ্ছে এটা একটা সাব ডোমেইন এটা কিন্তু মেন ডোমেন না এখন এটা কেন ইম্পর্টেন্ট বাগ বাউন্টির জন্য কারণ কি খেয়াল করেন যেমন খেয়াল করেন মেন হচ্ছে দাওয়ান টু ওয়
আশা ভাই সাব ডোমেইনে কিছু ইনফরমেশন থাকে যেটা হচ্ছে মেইন ডোমেইনটাকে টেক ওভার করার জন্য সহজ হয় যেমন খেয়াল করেন এখানে আমি downit.admin.downit.org দিলাম এটা হচ্ছে সাব ডোমেইন এখানে অ্যাডমিনের সমস্ত ইনফরমেশনগুলো আমি এই সাব ডোমেইনে রেখে দিচ্ছি এখন আপনি যদি এই নামটা বের করতে পারেন এবং এখানে এই পেজটাতে এই ডোমেইনটাতে ঢুকতে পারেন আপনি অনেক কিছু পেয়ে যেতে পারেন এক্ষেত্রে শুধু সাব ডোমেইন বের করতে পারছেন রিকনের এর জন্য কিন্তু আপনি বাগ বাউন্ডিতে বাউন্ডি পাবেন শুধু সাব ডোমেইন আপনি টেক ওভার করছেন মনে করেন দশটা সাব ডোমেইন টেক ওভার করছেন আপনি পাবেন রিসেন্টলি যে কন্টেস্টটা আমাদের হলো ওখানে হচ্ছে আমাকে ওয়েব ওয়েবের উপরে একটা ওয়েবসাইট দিয়ে দেওয়া হয়েছিল ই কমার্সের তো ওখানে পুরো ই কমার্সের পুরো জিনিসটা হচ্ছে আমাদের প্যান টেস্টিং করে বাঘগুলো বের করে পুরো রিপোর্ট করা লাগছে আর একটা হচ্ছে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের অর্থাৎ একটা এপিকে একটা দেওয়া হয়েছিল ওইটা ওইটাও পুরোটা প্যান টেস্টিং করে বাঘ বের করে দেওয়া লাগছিল তো ওখান থেকে কিছু এপিআই পাইছিলাম বুঝতে পারছেন এপিআই পাইছিলাম ওইটা এপিআই আপলোড করে বাঘ করে মারলাম রিপোর্ট করলাম ওখান থেকে একশো পয়েন্ট পাওয়া গেছে ঠিক আছে তো আপনার শুধু এপিআই লিস্ট পাইছেন সেটার জন্য কিন্তু আপনি রিকনের একটা পার্ট এটা দিয়েও কিন্তু আপনি বাউন্ডি পাবেন শুধু এপিআই লিস্ট পাইছেন কি কি এপিআই আছে তো এ এইভাবে এপিআই লিস্ট পাইলে যেমন আপনার বাউন্ডি পাওয়া যায় রিকনের ক্ষেত্রে কারণ বাঘের কিন্তু আবার ধরন আছে পি ওয়ান বাঘ পি টু বাঘ পি থ্রি বাঘ এটা হচ্ছে আপনার বাঘ বাউন্ডির ক্লাসে বিস্তারিত জানতে পারবে আচ্ছা তো আমরা যেহেতু মেইন ওয়েবসাইট হ্যাকিংয়ে আছে এবং সিটিএফ রিলেটেড এই কোর্স আমরা এই দিকেই থাকি আচ্ছা তো এ এই যে আপনার সাব ডোমেন টেক ওভার করা এই ক্ষেত্রেও আপনার হচ্ছে পি থ্রি বাঘ পেয়ে যাবেন আর সেক্ষেত্রে আপনি সোয়াক পেতে পারেন অথবা আপনি বাউন্ডি পেতে পারেন অথবা আপনি কিন্তু আপনার আপনার ফ্রেম পেতে পারেন ঠিক আছে ফ্রেম বলতে আপনাকে মনে করেন যে মনে করেন আপনি গুগলেরই একটা মানে ইয়ে পাইলেন অবশ্য এত বড়ো ইয়ের হচ্ছে সাব ডোমেন পাইলে আপনি পি ওয়ানের ইয়েই পেয়ে যাবেন অথবা পি টু এর অ্যাওয়ার্ডই পেয়ে যাবেন কিন্তু নর্মাল অনেক প্রতিষ্ঠান আছে তারা হচ্ছে সাব ডোমেন টেক ওভার করতে পারলে তারা হচ্ছে মূলত সোয়াক দেয় অথবা ফ্রেমে অ্যাড করে দেয় ফ্রেমে অ্যাড করে বলতে ওদের এখানে লেখা থাকে যে এই পার্সনটা হচ্ছে তাদের ওয়েবসাইটটা প্যান টেস্টিং করে দেওয়া হয়েছিল যেমন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির কিছু পাইবেন আপনাকে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট যদি আপনি টেক ওভার করতে পারেন অথবা কোনো সাব ডোমেন টেক ওভার করতে পারেন অথবা মনে করেন যে ফার্বেস টেক ওভার করতে পারেন তখন ওরা কিন্তু আপনাকে মানি দিবে না ওরা হচ্ছে আপনাকে একটা সার্টিফিকেট প্রোভাইড করবে এবং তাদের ফ্রেমে অ্যাড করে রাখবে বলবে যে যে ফয়সল ইরফান হচ্ছে এই কাজ করছে বাংলাদেশ থেকে এই করছে এটা তো আপনার বাগ বাউন্ডারি কিন্তু অ্যাওয়ার্ডের আবার ডিফারেন্স আছে আপনারা যখন বাগ বাউন্ডারির বিষয়গুলো জানবেন আস্তে আস্তে শিখে যাবেন তো এই বিষয়গুলো জানার জন্য আপনারা হচ্ছে সাহেব বাংলার ইয়েতেও অ্যাড হয়ে থাকতে পারেন এবং বাংলাদেশের বাগ বাউন্ডি যে কমিউনিটি আছে ডিসকোর্ড ওদের ডিসকোর্ডে অ্যাড হয়ে থাকতে পারেন এবং ওদের ফেসবুকে অ্যাড হয়ে থাকতে পারেন এখানে বাংলাদেশের যত বড় বড় বাগ বাউন্ডি প্লেয়ার আছে তারা কিন্তু ওখানে মূলত কাজ করে থাকে এবং ওনারা অনেক ভালো কাজ করে এগিয়ে যাচ্ছে আপনারা ওখানে জয়েন হতে পারেন আপনারা এই লিঙ্কটা পাওয়ার জন্য হচ্ছে মূলত আমার সাথে যারা অ্যাড আছেন তারা হচ্ছে আজকে পোস্ট থেকে পেয়ে যাবেন ওখানে পুরোটা দেওয়া আছে বাকি যাদের লিঙ্ক নাই তারা হচ্ছে অবশ্যই ইয়েতে বলবেন আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে তাদেরকে হচ্ছে লিঙ্কগুলো দিয়ে দেওয়া হবে বাগ বাউন্ডির কমিউনিটিতে যারা অ্যাড হতে চাচ্ছেন আর তো মোটামুটি আমরা সাব ডোমেন বুঝলাম আমরা আমাদের টপিকে চলে যাই ইতিমধ্যে অনেক সময় হয়ে গেছে তো আমরা সাব ডোমেন বিষয়টা বুঝলাম ডোমেন বুঝলাম টপ টপ লেভেল ডোমেন বুঝলাম তারপরে সেকেন্ড লেভেল ডোমেন বুঝলাম এগুলো মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ বুঝলাম এখন আমরা মূলত যে আমাদের অন্য ক্লাসে ঢুকি অর্থাৎ অন্য একটা টপিকে ঢুকি এর আগে আমরা দেখি যে ডোমেন বিষয়টা কি সাব ডোমেন বিষয়টা এনি নেম দ্যাট জয়েন বিফোর দ্য মেন ডোমেন ইউজিং পিরিয়ড সিম্বল ডট সেটাকে মূলত আপনাকে সাব ডোমেন বলা হচ্ছে হ্যাঁ এই যে আমরা নর্মাল ডোমেনের আগে ডট দিয়ে আমরা অ্যাডমিন লেখছি কিছু লেখতেছি এটাকে সাব ডোমেন বলা হয় তবে এই যে আপনি মানে বারবার আমরা ডোমেন বলতেছি এই ডোমেনের কিন্তু কিছু লিমিটেশন আছে যেমন অবশ্যই আপনার ডোমেন নেম আপনি যখন লিখবেন থ্রি সিক্সটি থ্রি ক্যারেক্টারের মধ্যে হতে হবে আবার এখানে এ থেকে জ্যাট পর্যন্ত কোনো অক্ষর থাকবে অথবা জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত কোনো মানে সংখ্যা থাকবে কিন্তু হাইফেন কিন্তু আপনি ইউজ করতে পারবেন না ঠিক আছে যেমন হাইফেন দেবা তারপরে হচ্ছে স্পেশাল ক্যারেক্টার ইউজ করা সেটা কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না আর একটা জিনিস মনে রাখবেন ইউআরএলে কখনো স্পেশাল ক্যারেক্টার ব্যবহার করা যায় না এটার উপরও একটা পি থ্রির বাঘ
এই নাইট স্কোয়াড এর যে কন্টেস্ট গেল ওখানেও কিন্তু একটা প্রবলেম ছিল যেখানে হচ্ছে ইউআরএল টা স্পেশাল ক্যারেক্টারে ছিল ওই স্পেশাল ক্যারেক্টারটা চেঞ্জ করে দিলে এই ফ্ল্যাগটা পাওয়া যেত তো এই বেসিক জিনিসগুলো কিন্তু আপনাকে সিটিএফ এ অনেক হেল্প করবে এবং বাগ বাউন্ডিতে হেল্প করবে কারণ এগুলো আপনার বাগ বাউন্ডি সিটিএফ এগুলো কিন্তু নতুন কোন বিষয় না আপনার যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোর উপর ভিত্তি করে তো আপনার বেস যত ক্লিয়ার হবে যত স্ট্রং হবে আপনার এই জিনিসগুলো করা তত ইজি হবে কিন্তু আচ্ছা তো এখন আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস ইতিমধ্যে আমরা আইপি অ্যাড্রেসের বিষয়গুলো বিস্তারিত দেখেছিলাম আমাদের নেটওয়ার্কিং ক্লাসে তো একেবারে ভিগিনার ফ্যামিলি যে কথাগুলো আছে সেগুলো শেয়ার করে নিচ্ছি তো আমরা আইপি অ্যাড্রেস কথা বলবো ইতিমধ্যে আমরা ডোমেন নেম বললাম কিন্তু কম্পিউটার কিন্তু ডোমেন নেম বোঝে না কম্পিউটার বুঝে শুধু সংখ্যা আমরা জানি যে কম্পিউটার শুধু সংখ্যা বুঝে তো কম্পিউটারকে বোঝানোর জন্য ম্যাথমেটিক্যাল যে ডোমেন নেমের সমতুল্য একটা নাম্বার প্রোভাইড করা হয় সেটাকে মূলত আইপি অ্যাড্রেস বলা হয় কারণ আমরা জানি যে ডোমেন নেম ব্যবহার করা হয় কমিউনিকেশনের জন্য ইন্টারনেটের থ্রুতে এখন আমরা যে একটা ডিভাইসের সাথে আরেকটা ডিভাইসের কমিউনিকেশন করব এই জন্য আমাকে একটা নেম দিতে হয় ওই ডিভাইসে যেটা ম্যাথমেটিক্যালে দেওয়া লাগে হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যালে আপনার হচ্ছে মানে একটা নাম্বার প্রোভাইড করতে হয় তো এটাকে সহজ ভাষায় বলতে পারেন আইপি অ্যাড্রেস আর বাকি যদি আরও টেকনিক্যাল বুঝেন আইপি অ্যাড্রেস মানে হলো ইন্টারনাল পটোগোল এটা একটা লজিক্যাল নাম্বার এটা আপল তাপল কোনো নাম্বার দেওয়া যাবে না এগুলো আপনারা নেটওয়ার্কিং ক্লাসে বুঝছেন তো এই জিনিস আমি বারবার বলে টাইম লস করতে চাচ্ছি না তো মোটামুটি আমরা বুঝলাম আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল নাম্বার অফ ডোমেন নেম এখন একটা কোয়েশ্চেন যে ডোমেন নেমের আবার ম্যাথমেটিক্যাল নাম্বার মানে কি আমরা যেমন একটু আগে বললাম যে দারুন আইটি ডট ও আর জি সাই বাংলা ডট ও আর জি গুগল ডট ও আর জি সাইবার টি সি সিটি ডট ও আর জি এই যে এক একটা ডোমেন আছে তাদের সাথে কিন্তু কম্পিউটার সরাসরি কানেকশন করতে পারে না এই নামগুলো দেওয়া হয় আমাদের ব্যক্তিদের বোঝার সুবিধার জন্য আমরা যারা ইউজার আছে তাদের জন্য বাকি আমাদের ওই নামগুলো যেটা যেগুলো আমি বলছি এই নামগুলো আমাদের সুবিধার জন্য বলা হচ্ছে কিন্তু কম্পিউটার তো এগুলো বুঝে না তাকে বোঝানোর জন্য আমাকে ম্যাথমেটিক্যাল একটা লজিক্যাল নাম্বার দিতে হয় সেটা হচ্ছে মূলত আইপি অ্যাড্রেস ঠিক আছে এক্সাম্পল দিলে বুঝতে পারবেন তো যেহেতু ডোমেন নেম ইউনিক সেক্ষেত্রে ডোমেন নেম যেমন হবে আইপি অ্যাড্রেস তাই হবে আইপি আইপি অ্যাড্রেস অবশ্যই ইউনিক হতে হবে কারণ ইউনিক না হলে কমিউনিকেশন করতে পারবে না আর এটা ব্যবহার করা হয় কমিউনিকেশন করার জন্য যেটা আমরা ইতিমধ্যেই জানি আচ্ছা এখন আইপি অ্যাড্রেসের একটা আমরা এক্সাম্পল দিই যেমন সাই বাংলা ডট ও আর জি এটা ডোমেন নেম তার সমতুল্য আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে এটা ঠিক আছে এটা হতে পারে তবে এটা চেঞ্জও হতে পারে কারণ এটা আপনার রেজিস্ট্রেশন এটা হোস্টের উপর ডিপেন্ড করে ডোমেন নেমের উপর ডিপেন্ড করে এটা চেঞ্জ হতে পারে তবে পাবলিক হলে এটা চেঞ্জ হবে না এরপরে মনে করলাম গুগল গুগলের আইপি অ্যাড্রেস এটা ঠিক আছে এখন এই যে আইপি অ্যাড্রেস এটা হচ্ছে ডোমেন নেমের সমতুল্য আপনি যখন মূলত হচ্ছে প্যান টেস্টিং করবেন ওয়েবসাইটে তখন এই আইপি অ্যাড্রেস নিয়ে কিন্তু আপনাকে কাজ করতে হবে সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কীভাবে এগুলো টেক ওভার করতে হয় সেগুলো হচ্ছে আপনার রিকোনের ক্লাসে বিস্তারিত জানতে পারবেন তো যেহেতু বেসিক ক্লাস একেবারে নেওয়া পসিবল না সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে রিসোর্স দিয়ে দেওয়া হবে ওয়েবসাইট হ্যাকিংয়ের রিকোনের ক্লাসগুলো রেকর্ডেড করা আছে আমাদের ওগুলো আপনাদের দিয়ে দেওয়া হবে ওখান থেকে দেখে নেবেন কারণ মেইন চারটা ক্লাস হবে এর মধ্যে আমাদের এগুলো কিন্তু কভার করতে হবে তো মোটামুটি আমরা বুঝলাম আইপি অ্যাড্রেস কী তাহলে এখন আমরা যাব হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেসের একটু ক্লাসিফিকেশনে আইপি অ্যাড্রেসের চারটা বিষয় থাকে যদি সেটা আইপি ফোর হয় আইপি সিক্স হলে আবার ভিন্ন বিষয় আসবে তো আমরা মূলত আইপি সিক্স ফোর নিয়ে আলোচনা করে আর ওয়েবসাইটের জন্য আইপি ফোর নিয়ে কথা বলতে হয় তো আইপি ফোর নাম থেকেই বুঝতে পারছেন যে ফোর এখানে চারটা অক্টেট থাকে চারটা পার্ট এখানে দেখেন চারটা কালার করা আছে এই পার্টটা এই পার্টটা এই প্রত্যেকটা পার্টকে এক একটা অক্টেট বলে ঠিক আছে এই যে চারটা অক্টেট থাকে সেই অক্টেটগুলো এক একটা মানে মানে এক একটা এক একটা গড় ধরা হয় দ্যাট মিন চারটা গড় দ্যাট মিন চার অক্টে আর এই জন্য কিন্তু আইপি অ্যাড্রেস আইপি ফোর বলা হয় ঠিক আছে তো এগুলো বিস্তারিত আপনারা নেটওয়ার্কিং ক্লাসে জানবেন অথবা নেটওয়ার্কিং ক্লাসে জানছেন অথবা হচ্ছে আপনারা যখন নেটওয়ার্কিংয়ের বিষয়গুলো আরও জানবেন বুঝতে পারবেন এখন এগুলো বলতে গেলে অনেক সময় চলে যাবে সো আমরা এটা স্কিপ করছি আপনারা নেটওয়ার্কিং ক্লাসে এগুলো শিখছেন সো আমরা এটা স্কিপ করে নিলাম ঠিক আছে এখন আমাদের ইম্পর্টেন্ট দুটা বিষয় জানতে হবে একটা পাবলিক আইপি সেটা হচ্ছে কি আর একটা হচ্ছে প্রাইভেট আইপি সেই বিষয়টা কি কারণ এটা হচ্ছে আমরা যখন শ্যাল আপলোড করব রিভার্সাল আপলোড কর
যেমন সাহেব বাংলা এটা একটা পাবলিক আইপি এটা আপনার জন্য যেমন হবে আমার জন্য তেমন হবে কিন্তু আপনার বর্তমান আপনি যদি ওয়াইফাই থেকে মানে মূলত আমাকে আমাদের সাথে আজকের ক্লাসে জয়েন হয়ে থাকেন আপনি যদি এখন লিনাক্স ইউজার হন তখন আপনি যদি ইফ কনফিক দেন এখন যে আইপি অ্যাড্রেসটা দেখবেন অথবা আপনি যদি উইন্ডোজ ইউজার হন আপনি যদি আইফি আইপি কনফিক দেন যে ইউজার নেমটা দেখবেন সেটা কিন্তু ভিন্ন হবে কারণ সেটা হচ্ছে আপনার লোকাল আইপি অ্যাড্রেস অথবা প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেস আর বাকি পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে যেটা হচ্ছে সবার জন্য সেম সেম বলতে কি আপনার এটা একটা ইউনিক নাম হয় সেটা হচ্ছে আপনি আপনি যেরকম আইপি অ্যাড্রেসের ভ্যালু দেখতেছেন আমি যখন সার্চ করব সেরকমই দেখব আরও সহজ করে বলতে গেলে যে আমরা যখন কমিউনিকেশন করি তখন হচ্ছে আমাদের পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে কিন্তু কমিউনিকেশন করতে হয় আমাদের প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেসটা শুধু আমাদের সেম নেটওয়ার্কের মধ্যেই থাকে নেটওয়ার্কের বাইরে কিন্তু আমাদের প্রাইভেট আইপি কাজ করে না তো বাকি আমাদের পাবলিকলি কারোর সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমাদেরকে পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস লাগবে আর এখানে বলা আছে এ পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস আইডেন্টিফাই ইউ টু বি দ্য ওয়েডার ইন্টারনেট সো দ্যাট অল দ্য ইনফরমেশন ইউ আর সার্চিং ফর ক্যান ফাইন্ড ইউ সহজ করে বলতে গেলে আমরা কোনো জিনিস যে সার্চ করি এই জিনিসগুলো পাওয়ার জন্য আমাদেরকে অথবা কারোর সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমাদেরকে পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে কিন্তু কাজ করতে হয় সেটা কিন্তু আমরা প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে করতে পারি না একটু পরে এক্সাম্পল দিলে ইজিলি বুঝতে পারবে এরপর হচ্ছে প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেস যেটা হচ্ছে আমরা আমাদের নেটওয়ার্কের ভিতরে আমাদের সেম নেটওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে থাকি একাধিক ডিভাইসকে কানেকশন করার জন্য কারণ একাধিক ডিভাইসকে কানেকশন করার জন্য যদি আমরা পাবলিক আইপি দেই তাহলে কিন্তু পাবলিক আইপি ফুরিয়ে যাবে ইতিমধ্যে আইপি ফোর শেষ পর্যায়ে এই জন্য আইপি সিক্স চলে আসছে তো প্রাইভেট আইপি দিয়ে হচ্ছে মূলত সেম নেটওয়ার্ককে কানেকশন করার জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি যেমন একটা রেঞ্জ বলা আছে একশো বিরানব্বই থেকে একশো দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত এটা অবশ্যই ক্লাস সি এর জন্য ক্লাস এর জন্য ক্লাস বি এর জন্য ক্লাস ডি এর জন্য কিন্তু ভিন্নতা আসবে কারণ আইপি অ্যাড্রেসের ক্লাসিফিকেশন আছে ক্লাস এ ক্লাস বি ক্লাস সি যারা নেটওয়ার্কিংয়ের ওপরে বেশি পড়াশোনা করবেন তারা এগুলো দেখতে পারবেন আমরা আপাতত এই বিষয়গুলোতে যাচ্ছি না তো মোটামুটি আমরা বুঝলাম এখন আমরা একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিয়ে দেখি যে আসলে আইপি অ্যাড্রেসটা কি হতে পারে ঠিক আছে এখানে একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছেন আমি জাস্ট আপনাদেরকে এখানে যারা আছেন তাদেরকে একটু কত রুগে অ্যাক্টিভ আছেন সেটা যাচাই করার জন্য দেখি আমি এখন হচ্ছে এখানে কোশ্চেন করব হচ্ছে সুপারম্যান চাকমা ছোটো ভাই খুবই পরিচিত একজন ছোট ভাই নিয়মিত কম বেশি তাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখা যায় আমাকে তুমি বলো যে এই যে আইপিগুলো আছে এখানে যে আইপিগুলো আছে এই দুটোর মধ্যে কোনটা পাবলিক আইপি কোনটা প্রাইভেট আইপি তুমি চ্যাট বক্সে বলতে পারো অথবা মিউট করে বলতে পারো আনমিউট করে বলতে পারো তুমি এখন শুধু বসে আছো প্যাজেন্ট দেওয়ার জন্য এরপরে আমি চলে যাব হচ্ছে আমাদের আরেকজন ছোট জুনিয়রের কাছে সে হচ্ছে নিশাদ বাবু আচ্ছা তুমি বলো কোনটা পাবলিক আইপি কোনটা কোনটা হচ্ছে প্রাইভেট আইপি এরপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে আমাদের আরেকটা জুনিয়রের কাছে শিজ নৌসিন আঞ্জুম অনেকদিন পরে কি অবস্থা নৌসিন তুমি বলো এখানে কোনটা পাবলিক আর কোনটা প্রাইভেট আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলো জি ভাইয়া কি বলবো মানে কোনটা পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস কোনটা প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেস সেটা তুমি বলবা আচ্ছা এখান থেকে আমার মনে হয় যে যেহেতু আমাদের আলাদা আলাদা আইপি সব আইপি অ্যাড্রেস তো সবগুলাই প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেস আর এটা এই যে রাউটারে এখানে যেটা আছে এটা পাবলিক ওকে ওকে তাহলে তোমার আর নিশাদের মানে প্রশ্নের অ্যানসার মিলে নাই মানে দুনো জনের একজনের ভুল আছে তোমার ভুল আছে নিশাদের রাইট আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমরা লাস্ট হচ্ছে ট্রাই করব আরেকজন জুনিয়র কাছে সাবিদুর রহমান সাবিদুর তুমি কি এখানে আছো আচ্ছা আমরা ইফাদুলের কাছে যাবো ইফাদুল আছো তুমি ইফাদুলও মানে বামনবাড়িয়ে গিয়ে ঘুমাচ্ছে 
যাই হোক রাকিব রাকিব ভাই বলছে যে ঘুমাচ্ছে ওরা তো এখানে এটা হচ্ছে প্রাইভেট আইপি আর এটা হচ্ছে আপনার পাবলিক আইপি কারণটা কি কারণ হচ্ছে আমাদের যোগাযোগ করতে হলে অবশ্যই ইউজ করতে হবে পাবলিক আইপি আর আমাদের নিজেদের কানেকশনের জন্য লাগে হচ্ছে প্রাইভেট আইপি দ্যাট মিন্স আপনার রাউডারে আন্ডারে আপনার সেম নেটওয়ার্ক যেটাকে আমরা একটু আগে ডেফিনেশনে বললাম সেম নেটওয়ার্কে আমরা প্রাইভেট আইপি ব্যবহার করে থাকি অর্থাৎ আপনার রাউটারের একই আন্ডারে মনে করেন দশটা ডিভাইস আছে আপনার আপনার মোবাইল কানেকশন আছে আপনার পিসি আছে আপনার বোনের মোবাইল আছে আপনার ভাইয়ের হচ্ছে পিসি আছে আরেকজনের টেপলেট আছে এখন চারজনের চারটা ডিভাইস আছে এখন চারজনের চারটা ডিভাইস এটা কিন্তু পাবলিক আইপি দিয়ে কানেক্ট থাকে না এটা যেহেতু সেম নেটওয়ার্ক এগুলো হচ্ছে প্রাইভেট আইপি দিয়ে আপনারা যেহেতু প্রাইভেটলি আপনাদের কাজ আপনাদের নেটওয়ার্ক কিন্তু আপনাদের ওয়াইফাইটা কিন্তু আপনার এলাকার বাইরে গেলেই কাজ করবে না তাই না তো এই যে বিষয়টা প্রাইভেটলি আপনাদের কানেকশনের জন্য আপনাদের একটা অ্যাড্রেস দিতে হয় সেটা হচ্ছে হচ্ছে সহজ করে বলতে গেলে যে প্রাইভেট আইপি আর আপনারা যখন ডাটা দেন তখন কিন্তু ওই ডাটা অর্থাৎ আপনি যখন কমিউনিকেশন করবেন তখন কিন্তু আপনার পাবলিকলি করতে হবে তাই না এখন পাবলিকলি কমিউনিকেশনের জন্য লাগবে তো পাবলিক আইপি এই জন্য আপনার আইএসপি ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার যারা আছে তারা আপনাকে একটা কিন্তু ডোমেন দেয় এখন আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেন অনেক সময় আপনার নেটওয়ার্ক অফ হয়ে যায় এর পিছনে কারণ কি কারণ হচ্ছে আপনার পাবলিক আইপি যারা আপনাকে যে আইএসপি যারা দিয়েছিল তারা কিন্তু ওয়াইফাইটা অফ করে দিয়েছিল যার কারণ এখন ওয়াইফাই অফ করে দিছে বলতে আপনার আইপিটা ব্লক করে দিছে দেখা গেছে আপনাদের একই জায়গা থেকে আপনিও ওয়াইফাই নিছেন আপনার পাশের বাড়িতেও নিছে আপনার ওয়াইফাই নাই তাদের ওয়াইফাই আছে এ পিছনের কারণ হচ্ছে তাদের আপনার যে পাবলিক আইপিটা ছিল সেটা কিন্তু অফ করে দেওয়া হয় এখন পাবলিক পাব সরি পাবলিক যে আইপি থাকে সেটা হচ্ছে আপনার পাবলিকলি কমিউনিকেশনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে আর সেটা একটা রাউডারের জন্য একটা পাবলিক আইপি থাকে কারণ পাবলিকলি কিন্তু সবাইকে এক একই মানে ইউনিক আইপিগুলো দেওয়া সম্ভব না এখন এটা কিভাবে কাজ করে সেটা হচ্ছে যেমন আপনাদের চারজনের কথা বললাম যেমন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন একজনের মোবাইল একজনের ট্যাবলেট পিসি মনিটর তারা যখনই হচ্ছে কোনো ডাটার জন্য রিকোয়েস্ট করবে সরাসরি কিন্তু ওই সার্ভারে যাবে না এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা ম্যান ইন দ্য মিডল এটাকে খুবই ইম্পর্টেন্টলি কাজে লাগে পাশাপাশি আপনারা যখন ওয়ার্ডশেক দিয়ে প্যাকেট ক্যাপচার অ্যানালাইসিস করছেন তখন এই বিষয়টা বোঝার কথা তারপর আমি একটু দেখাই নিচ্ছি কারণ এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ডশাক দিয়ে এবং হচ্ছে অ্যান্ডম্যাপ দিয়ে পাশাপাশি হচ্ছে আমরা যখন বাফ সুইট দিয়ে কাজ করব তখন এই বেসিকটা কাজে লাগবে এবং ম্যান ইন দ্য মিডল এটাকেও এটা কাজে লাগবে তো আমরা যখন কোনো ডাটা কোনো একটা ওয়েবসাইট যেমন আপনি মনে করেন যে গেলেন গিয়ে সার্চ করলেন মনে করেন যে সার্চ করলেন সাই বাংলা ওয়ার্ড এভাবে সার্চ করলেন সার্চ করার পরে প্রথমেই কিন্তু সাইবার বাংলার সার্ভারে গিয়ে সেটা হিট করবেন না হিট করবে না সেটা করবে প্রথমে রাউটারে যাবে রাউটারে যাওয়ার পরে রাউটার কি করবে তার যে পাবলিক আইপি আছে সে পাবলিক আইপি দিয়ে সে যে জায়গায় আপনি সার্চ করছিলেন সে জায়গায় রিকোয়েস্ট পাঠাবে ঠিক আছে এখন তাহলে খেয়াল করেন আপনার সমস্ত রিকোয়েস্ট কিন্তু রাউটারের মাধ্যমে হচ্ছে কোনো রিকোয়েস্ট কিন্তু আপনি সরাসরি করতে পারছেন না এই জন্য আপনাকে এখানে দেখাচ্ছে এই আইপি যাবে এখানে তার ডাটা এখানে যাবে এখানে যাবে রাউটার কি করবে এই ভাউজারের কাছ থেকে রিকোয়েস্ট পাঠাবে সে যখন আমার রেসপন্স করবে ডাটাটা আপনাকে ব্যাক করবে রাউটার কি করবে চেক করবে যেটাকে বলা হয় রাউটিং টেবিল চেক করবে ম্যাক অ্যাড্রেসের উপর ভিত্তি করে আপনার আইপিটা চেক করবে এবং এর জন্য আপনার প্রটোকল লাগে হচ্ছে এ আর পি অ্যাড্রেস রেজুলেশন প্রটোকল এটা ব্যবহার করা হয় কিন্তু এ আর পি এ আর পি খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনার যদি ওয়ার্ডশাকের কাজ করে থাকেন এবং আপনারা যখন ম্যান ইন দ্য মিডল অ্যাটাক কাজ করবেন তখন এটা কাজে লাগবে এ আর পি প্রটোকল চেক করবে যে এই ম্যাক অ্যাড্রেসের জন্য এই আইপির কোন এই ম্যাক অ্যাড্রেসের জন্য কোন আইপি অ্যাড্রেস আছে তখন ওই ম্যাক অ্যাড্রেসের জন্য ওই আইপিকে ডাটা দিবে কারণ প্রত্যেকটা ডিভাইসের কিন্তু একটা ম্যাক অ্যাড্রেস থাকে ম্যাক অ্যাড্রেস বলতে একটা ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস যেটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানি থেকে দেওয়া হয় তো যে কোম্পানি বানায় তার একটা অ্যাড্রেস দিয়ে দেয় আর কি এটা আপনারা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং ক্লাসে জেনে থাকবেন তো এখন সে যখন ডাটাটা পাঠাবে তখন সে ওই ম্যাক অনুসারে সেই মানে আইপিওলা মোবাইলকে অথবা ডিভাইসকে কিন্তু ডাটাটা দিবে তো মেইনলি কিন্তু কাজ করতেছে পাবলিকলি যখনই আপনি কাজ করছেন তখন হচ্ছে এই অ্যাড্রেসটা কাজ করতেছে যেটাকে বলা হচ্ছে পাবলিক আইপি আর এটাকে বলা হচ্ছে প্রাইভেট আইপি ঠিক আছে এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন যে পাবলিক আইপিতে এটা ক্লাস সি হওয়ার কারণে প্রথম যে অক্টেটগুলো আছে তিন অক্টেট এগুলো কিন্তু সেম যেমন একশো বি
ক্লাস সি ক্লাস সি এর ক্ষেত্রে প্রথম থ্রি অক্টেড হচ্ছে আপনার নেটওয়ার্ক আইডি থাকে আর পরের অক্টেড লাস্ট যে অক্টেড থাকে সেটাকে বলা হয় হোস্ট আইডি হোস্ট আইডি আর নেটওয়ার্ক আইডির মধ্যে ডিফারেন্স কি এটা দ্বারা ডিফাইন করতেছে কোন নেটওয়ার্কে আছে আর এটা দ্বারা ডিফাইন করতেছে যে কোন কোন অ্যাড্রেসে আছে তো আমরা যে একেবারে প্রথমে বলছিলাম যে আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে ইউনিক হবে এই এক হোস্ট আইডি দিয়ে কিন্তু এগুলো ইউনিক হয়ে যাচ্ছে যেহেতু মিলতেছে না এখন এটা আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখি তাহলে আমাদের জন্য বোঝা সহজ হবে এই জন্য আমি আমার রাউটারে যাচ্ছি উইথ পারমিশন রাউটারে যদি যাই আমাদের রাউটারের আইপি অ্যাড্রেসটা চেক করতে হবে আমাদের রাউটারের আইপি অ্যাড্রেস বেসিক নেটওয়ার্কের আইডি হচ্ছে এ পর্যন্ত থাকে তো আমি যদি এটাতে লগ ইন করি আমি এটাকে সার্চ করি ঠিক আছে একটা আমাদের সার্চ করলে আমরা হ্যাঁ এই অ্যাড্রেস দিয়ে আমরা সার্চ করি ঢুকি আচ্ছা এখানে যদি আমরা राउटारे ढुकते विषय तो विषय देखिए मैक एड्रेस तो सी एम डी क्लिक करी এরপর হচ্ছে আমরা উইন্ডোজে একটা ইয়ে পাবো সেটা হচ্ছে এটা তো আমরা যদি উইন্ডোজের উইন্ডোজ ইউজার হই কি অবস্থা একশো বিরানব্বই দশমিক একশো আটষট্টি দশমিক জিরো পয়েন্ট नेटवर्कर সরি ফর দ্যাট এখানে চলে আসতে সেকেন্ড সিএমডি উদাও হয়ে গেছে আবার সিএমডি নেই ওকে তো আমরা হচ্ছে আমাদের আইপি অ্যাড্রেসটা চেক করি তো ইফ সরি আইপি কনফিক চেক করে দেখি তাহলে এখানে যে বিষয় টু থ্রি টু টু থ্রি টু ডট ওয়ান এটা कारण प्रथम ডিফল্ট ইয়ের জন্য রেখে দেওয়া হয় তো আমি যদি সেমভাবে দেখি একশো বিরানব্বই দশমিক একশো আটষট্টি দশমিক দশ সরি সরি দশ আচ্ছা তো এখানে একটা বিষয় যেটা হচ্ছে মানে খুব ভালো একটা বিষয় নেটওয়ার্কিংয়ের বিষয় আমরা শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে যে এখানে এই যে আইপি অ্যাড্রেসটা দেখা যাচ্ছে ওয়ারলেস ল্যান অ্যাডাপ্টারের তো এখানে খেয়াল জিনিস খেয়াল করেন এখানে আমি একটা কথা বলছিলাম একটু আগে যে প্রথম যে তিন বাইট এই তিন বাইটটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক আইডির জন্য ঠিক আছে তো ওয়ান যে যেটা এটা এখানে জিরো হিসাবে যদি আপনার অ্যাডমিনকে রেখে দেওয়া হয় ওয়ান থেকে আমরা ডিভাইসগুলো অটোমেটিকভাবে কাউন্ট হয় কিন্তু আমাদের নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে আমরা যখন আইপি কনফেক দিলাম আমাদের নেটওয়ার্ক আইডি হচ্ছে এই যে এখান থেকে দশ পর্যন্ত তাই না একশো বিরানব্বই যেহেতু ক্লাস সি থ্রি অক্টেড নেবে তো একশো বিরানব্বই একশো আটষট্টি তারপর পয়েন্ট দশ তারপর পঁচাত্তর এই একশো পঁচাত্তর দিয়ে হোস্ট আইডি বোঝানো হচ্ছে তাহলে এটার একেবারে প্রথম আই আইপি কত হতে পারে প্রথম আইপি কিন্তু ওয়ান হতে পারে তো যখনই আমি এখানে গেলাম সরি যখনই আমরা এটাতে ক্লিক করি কি বুঝতে আমার সাইডে ক্লিক করলে নিচ্ছে না কেন 
देखे निल तो एके बारे मैं यतटुकू नेटवर्क आईडी तो ये जो देखे निल जो ये दिल तक ही बारे लग इन इनफोट पे गल ठीक है एन जो एटे डुकी डुके जा लग इन करी आईपी की चेन्ज करस ना कि एड्रे जैके लग इन इनफो की चेन्ज करस एडमिनर जे एटार राउटारेटर पब्लिक आईपी दिए ब्राउजारे निर्दिष्ट सार्वर ता हिट कर डाटा क्योंकि रेसपन्स करार्जन करार समय आरोप राउटारे आसपर क्या निर्दिष्ट मैकेट डेस अनुसारे अपन आईपी खुजे बेर कर डाटा दे मैन इन द मिडियल एटैके की एक जस्ट कन्सेप्ट दिए दीची मैन इन द मिडियल एटैके क्योंकि अपनार मैकेट डेसटा अनुसारे अपन आईपी टा चेन्ज कर देना बोका बनाना है तक जो क्षेत्र है जो राउटारे जो सेम आई टी आईपी थे राउटारे आई आईपी टा मैक एड्रेस अनुसार चेन्ज कर दे तक राउटार की कर जखनी सरि तक ब्राउजार की कर जखनी डाटागुलू पाठाय ता मन कर मैक एड्रेस राउटारे जो पाठाना हो तक बुले क्योंकि से वही राउटार के पाठा दे अर्थात हैकार आईपी एड्रेस के पाठा दे तक क्योंकि हैकार बसे बसे अपनार डाटा अपन का आसार आगे ही देखे ने यह बेसिकटा खूब ही इम्पोर्टेंट एट क्योंकि मैन इन द मिडल एटा के व्यवहार कर कारण मैन इन द मिडल एटाके कि हे मैन इन द मिडल एटैक अर्थात दुईजे मजखने डाटा जावर आस आगे हमें देखे नहीं अर्थात अपनी डाटा पाठा जार का पाठा तरह का जावर आगे ही जो क्यों देखे नीते तक से मैन इन द मिडल एटैक बी तो हैकार क्यों कर जो ब्राउजारे डाटा पाठाना हे ब्राउजार जो राउटारे पाठाय राउटार के आईपी ते पाठान आगे ही से डाटा क्योंकि से देखे नीते कि आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस परिवर्तन कर जेजे अपन के मैक स्पोफिंग आईपी एड्रेस स्पोफिंग शिखते हैं स्पोफिंग बोलते कि भाव चेन्ज कर डाटागुलो करा जाए ये अपना देखे नीबे तो मैं मोटामोटी आईपी एड्रेस कथा बुझल हाथे जेहतु समय नहीं एक द्रुत चले जा सार्वर बुझते हैं तो सार्वर जिस इतिमदे बुझी जो जो एक वेबसाइट बनाई तक नियम दीते हैं से डोम नेम और से कौ रखते हो तक अपना जो लोकाल ही थे तक से लोकल होस्ट बला हे तो अपना तो वोटा के पब्लिकली जो अपनी लंच करते जा डाटागुलो के रखते हैं जमन पिसी ते अनेक डाटा रखते तो हमें लोकाल ही आनी जा डाटागुलो जे क्यों देखुक तैना एन आनी अपन पिसी टा के क्योंकि सार्वर बनाए फिलते पर आनी जो अपना वेबसाइट बनाए फिलसें एखे जो फोल्डारगलो छो इमेजगुलो छो एगल तो रखते हैं तो रखार जो अपना एक कम्पिटार रखते हैं से कम्पिटार के सार्वर कम्पिटार बी तो डाटागुलू रखार जो हमारे सार्वर प्रयोजन है और कि ठीक है वो सार्वर दुई एक लोकल सार्वर जेटा के बोले थी हे लोकल होस्ट और एक हे पब्लिक सार्वर जेटा हमें पब्लिकलि होस्ट कर रखी और कि एन आपनर पिसी क्योंकि अपना एक लोकल सार्वर आप जो एक पेट्टिकल ये देखी यहाँ देखा सम्भव कारण पेट्टिकल ना देखले आसल वही बोझा जाए ना जिनार एल एफ आई क्या लगे अपनी जो एल एफ आई दिए एल एफ आई ना मूलत अपनी जो इयर क्षेत्र करबें अन्न मनीटर थे हमें हे इने एक देखान जो एक 
একটু সময় নেছি বাট জিনিসটা একটু দেখিয়ে দেই আচ্ছা তো আমি যে বিষয়টা বলতেছিলাম আপনারা আমার কি কালি দেখতে পাচ্ছেন একটু কনফার্ম করবেন প্লিজ হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তো আপনারা যখন ওয়েবসাইট হ্যাকিং এর আরএফ আরএফএল আর সরি আরএফআই নিয়ে কাজ করবেন অর্থাৎ রিমুভ ফাইল ইনক্লুশন তখন হচ্ছে এই বেসিকটা কাজে লাগবে পাশাপাশি আপনি যখন মানে ইয়ের কাজ করবেন হচ্ছে এসএসআরএফ এর কাজ করবেন তখনও কাজে লাগবে এবং মেশিং হ্যাকিং এর ক্ষেত্রে কাজে লাগবে তো আমাদের পুরো পিসিটা এটা কিন্তু একটা মানে লোকাল সার্ভার যদি আমি আপনাদেরকে একটা টার্মিনাল ওপেন করে দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন আমি একটা টার্মিনাল ওপেন করে নিচ্ছি এখান থেকে আমি একটু বড় করে নিচ্ছি দেখার সুবিধার্থে তো আমি এখানে এল এস কমান এল এস কমান দিলাম এখানে কিছু ফোল্ডার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেগুলো হচ্ছে নর্মাল এখন আমি যদি হাইট সহ দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা জানি এল এস দিয়ে এল এ দিতে পারি তা সরি এল এস এগুলো সহ আমরা এখানে ডট সহ দেখতে পাচ্ছি তাই না এই যে ফোল্ডারগুলো আছে এগুলো আমার মানে ডিভাইসে আছে এবং এটাকে আমি একটা সার্ভার লোকাল সার্ভার হিসেবে কিন্তু আছে এখন এটাকে আমি যদি লোকাল সার্ভার হিসেবে এবার রান করি এই কমানটা দেই তাহলে আমার পিসিটা মোটামুটি এখন লোকাল সার্ভার হিসাবে কাজ করবে এখন আমি যদি আমার ব্রাউজারে যাই এখানে গিয়ে যদি আমার মানে ইয়ে আইপি অ্যাড্রেসটা বলি এখন আমার আইপি অ্যাড্রেস কত আমার লোকালি আমার আইপি অ্যাড্রেস আমি বলতে পারি এস টিপি সরি এই বিষয়টা সরি আমি বলতে পারি সরাসরি আমি আইপি অ্যাড্রেস বলতে পারি তো লোকাল আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে এটা জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান এবং এখানে একটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো প্রোটোকল আমি যদি এটা হিট করি দেখবেন যে এটা বাফার দেখাবে দেখাচ্ছে না এর পিছনে কারণ হচ্ছে আমি একটা কিন্তু এখানে প্রোটোকল ডিক্লার করছি প্রোটোকল নাম্বার ওয়ান টু থ্রি ফোর তো আপনার আইপি অ্যাড্রেসে এইভাবে দেখাতে হলে আপনাকে এইভাবেই দেখাতে হবে সো এখানে আপনাকে পটো প্রোটোকলটা ডিফাইন করতে হবে আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে প্রোটোকল হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর হ্যাঁ এখন আপনি দেখেন যে আপনার লোকালে আমাদের আমার ওখানে যেগুলো ছিল ওগুলি এখানে আছে ডট সহগুলো দেখা যাচ্ছে যদি আমি এখানে এখানে দেখাই এগুলো তো নর্মালি যেগুলো আছে ওগুলো শ্যাল ডট পিএসপি আছে যদি এখানে ডট সহ দেখতে চাই একেবারে ডট জাবা এগুলো সব ডট জন এগুলো সবই কিন্তু আপনার এখানে দেখতে পাবেন যে ডট ব্যাস তো যেটা পরিচিত ছিল সেটা হচ্ছে শ্যাল ডট পিএসপি এই যে শ্যাল ডট পিএসপি কিন্তু আছে তো এই যে একটা আপনার এটা কিন্তু একটা লোকাল সার্ভার এখন যদি আমি আপনাকে এটা কপি করে দেই আপনি কিন্তু আমার এই ডাটাগুলো রিড করতে পারবেন না তাই না তো এটাকে রিড করতে হলে আমার এই ডাটাগুলো কোথাও না কোথাও রাখতে হবে তো এটাকে সহজ ভাষায় বলা হয় পাবলিক সার্ভার তো পাবলিক সার্ভার নিতে হলে আপনার হোস্ট নিতে হবে হোস্ট হোস্টিং নিয়ে পরে কাজ করতে হবে তো মোটামুটি আমরা এই বেসিকটা বুঝলাম আর এই পার্টটা কিন্তু আপনার আরএফ আরএফআই কাজ করার জন্য কাজে লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা এই লোকাল সার্ভারের পরে পাবলিক সার্ভারের কথা বললাম এখন আমরা হচ্ছে পটোকল নিয়ে কথা বলবো ইতিমধ্যে একটু কথা বললাম পটোকল মানে হচ্ছে সেট অফ রুল যেটা বিভিন্ন ধরনের পটোকল হতে পারে যেমন এস টিপি তারপরে এস টিপি পি এস তারপরে হচ্ছে এফ টিপি তারপরে এস এস এইচ তারপরে ডিএনএস আরও অনেক পটোকল আছে এগুলো আপনাকে মোটামুটি জানতে হবে তো ওয়েবের জন্য এখানে কয়েকটা লিস্ট করা আছে বাকি আপনি যখন নেটওয়ার্কিংয়ে যাবেন তারপরে আপনি যখন মেশিন হ্যাকিং করবেন হচ্ছে পটোকল বেস তখন আপনাকে আরও পটোকল কিন্তু জানতে হবে এস এমবি জানতে হবে হ্যাঁ তো এগুলো আপনি একদিনে শিখতে পারবেন না আপনাকে সময় নিয়ে নিয়ে শিখতে হবে এই যে পটোগুলগুলো আছে এক একটার কিন্তু এক একটা কাজ আছে তো আমরা ওয়াইপ হ্যাকিংয়ের জন্য এই দুটো পটোগুল নিয়ে সাধারণত কাজ করে থাকি আর মেশিং হ্যাকিংয়ে আমরা এফ টিপি তারপরে এস 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 নিয়ে কাজ করে থাকি টেলনেট নিয়ে কাজ করে থাকি তো আমরা ওয়াইপ হ্যাকিংয়ে এই দুটা জিনিস মোটামুটি বুঝার ট্রাই করি একটা হচ্ছে এস টিপি একটা হলো এস টিপি পি এস ঠিক আছে তো প্রথমে যদি এস টি পি পটোকল শুনি এই এই পটোকলের জন্য আবার একটা নির্দিষ্ট নাম্বার থাকে যেটাকে আমরা পটোকল নাম্বার বলি তো এস টি পি পটোকল মানে হচ্ছে হাইপার টেস্ট ট্রান্সফার পটোকল আমরা সহজ করে বলতে পারি যে আমরা ওয়েবসাইটের ডাটাগুলো ট্রান্সফার করার জন্য আমাদের এই পটোকল দিয়ে কাজ করতে হয় ঠিক আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন কেন কাজ করতে হয় আমরা তো এর আগে ডোমেন নেম জানছিলাম ডোমেন নেম দিয়ে হবে আপনি একটি জিনিস খেয়াল করেন আপনি যে ডোমেন নেম জানেন আপনি যখন 
একটা ওয়েবসাইটে বানান তখন তো অনেকগুলো আপনার ডাটা থাকে তাই না এখন এই ডাটাগুলো আপনি সার্ভারে রাখছেন সার্ভারে যখন রাখছেন সার্ভারে কিন্তু শুধু ওয়েবসাইটের ডাটা থাকবে এমন না সেখানে আপনার রিমোটলি কন্ট্যাক্ট করার জন্য আপনি ডাটা রাখতে পারেন তাই না যেমন হচ্ছে অ্যাফ্টিবিউট দিয়ে হতে পারে অথবা আপনি রিমোটলি কানেক্ট করার জন্য বর্তমানে যেটা ইউজ করা হয় এস 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 হতে পারে তো এই কাজগুলো করার জন্য কিন্তু সার্ভারগুলো সার্ভারকে একটা পটকল আকারে বাক করা হয় সহজ করে বলতে গেলে আপনার বাইরে থেকে একটা বাড়ি চিন্তা ভাবনা করেন বাড়ি পুরো বাড়িটা হলো আপনার একটা সার্ভার এখন বাড়ির ভিতরে কিন্তু আবার ছোটো ছোটো আরও রোম থাকে এই প্রত্যেকটা রোম কিন্তু এক একটা রোম এক একটা কাজে এক একজনকে ফিস্ট করে দেওয়া যেমন এই রুমে মনে করেন আপনার আব্বু আম্মু থাকে ওই রুমে আপনার ছোট বোন থাকে এই রুমে আপনি থাকেন এখন আপনার একশো একে আপনার আব্বু থাকে একশো দুয়ে থাকে হচ্ছে আপনি থাকেন একশো তিনে থাকে মনে করেন আপনার ছোট ভাই এখন কেউ যদি আপনাকে খুঁজতে যায় আপনাকে খুঁজতে গিয়ে একশো একে যায় তাহলে কিন্তু সে তাকে পাবে না আপনাকে পাবে না আপনার আব্বু আম্মুকে পাবে আর সহজ করে বলতে গেলে আপনি যদি একটা ইউনিভার্সিটির হলে যান একটা ইউনিভার্সিটি কিন্তু অনেকগুলো হল মানে রোম থাকে যেমন মনে করেন যে এক হাজারটা রোম আছে তো আপনি মনে করেন আমার কাছে আসলেন এইসব মনে করেন যে আমি হচ্ছে মানে শেখরাসাল হলে থাকি ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে তো আপনি আপনাকে বললাম যে মানে আপনি তিনশো তিনে আসেন কিন্তু আপনি চলে গেছেন পাঁচশো ছয়ে পাঁচশো ছয়ে কিন্তু গিয়ে আমাকে পাবেন না তাহলে এই যে প্রত্যেকটা রুমের এক একটা কি থাকে এক একটা ব্যক্তিকে ফিক্সড করে দেওয়া হচ্ছে সেমভাবে সার্ভারে আমরা পটকল অনুসারে এক এক ধরনের ডাটাকে এক এক পটকলে রেখে দেয় ঠিক আছে তাদের নির্দিষ্ট রুলস অনুসারে তো ওই জিনিসগুলোকে পটকল বলা হয় এবং এক একটা পটকলের কাজ এক এক রকম এবং সার্ভার রিলেটেড এস টি এম এল ডাটাগুলো আমরা রাখি হচ্ছে এস টি পটকলে যদি এটা রিমোটলি কনফিগারেশনের জন্য হয় তখন আমরা মানে এফ টিডিবি অথবা আমরা এস 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 ব্যবহার করে থাকি তো এই যে এস টি ডিবি পটকল আছে হাইপার ডেক্স ট্রান্সফার পটকল এটা মানে মোটামুটি আমরা বুঝলাম আর পটকল মানেও বুঝলাম যে একটা সার্ভারকে নির্দিষ্টভাবে বা নির্দিষ্ট পটকল অনুসারে বাক করে দেওয়ার জন্য অথবা নির্দিষ্ট সেট রুলস অনুসারে বাক করে দেওয়ার জন্য আমাদের কিছু মানে রুলস ডিফাইন করে দিতে হয় সেগুলো হচ্ছে মূলত পটকল তো এর মধ্যে আমরা এস টিভি পটকল ব্যবহার করি সার্ভার রিলেটেড ডাটা সেন্ড করার জন্য যেমন এখানে বলা আছে এস টি টিভি ইজ দ্য সেট অফ রুলস সেটা আমরা আগেই বলছিলাম যে পটকল মানে রুলস মানে এই জায়গায় এই থাকবে ফিক্সড এখানে একবারে রুলস মানে ফিক্সড করে দেওয়া যে এটার বাহিরে তুমি করতে পারবে না তাই না দ্যাট মিন্স আপনি পাঁচশো তিনে আমি আছি আমি আমাকে এখানেই থাকতে হবে আমি অন্য জায়গায় যেতে পারবো না সেমভাবে এই পটকলের কাজ এটাই সে অন্য কাজ করতে পারবে না ঠিক আছে তো এটা মানেই সেট অফ রুলস তো এখানে বলা আছে এস টিভি ইজ দ্য সেট অফ রুলস ইউজড ফর কমিউনিকেটিং উইথ দ্য ওয়েব সার্ভার মানে সার্ভারের সাথে কমিউনিকেশন করার জন্য এখানে কিন্তু ওয়েব সার্ভার এখানে আবার অন্য কিছু কিন্তু আপনি মেন মিন করতে পারবেন না কারণ এক একটা পটকলের কাজ কিন্তু এক এক রকম ফর দ্য ট্রান্সমিটিং দ্য ওয়েব পেজ মানে ওয়েব সার্ভারের সাথে সে কমিউনিকেট করবে ওয়েব পেজের ডাটাগুলোকে ট্রান্সমিট করার জন্য পাঠানোর জন্য ওয়াই দ্যাট দ্যাট ইজ এস টি এম এল হতে পারে ইমেজ হতে পারে ভিডিও হতে পারে মানে ওয়েবসাইটের মধ্যে যে ডাটাগুলো রাখা হয়েছে ঠিক আছে এটা এরপরে যদি আমরা মানে এস টি ডি প্রটোকল এস এর কথা বলি এটা এটা সেম বাট এটা মানে সিকিউর না যার কারণে আমরা হচ্ছে সিকিউর প্রটোকল ইউজ করে থাকি এস টি ডিবি পি এস আপনি যখন কোনো ওয়েবসাইটে যাবেন দেখবেন যে কোনো কোনো ওয়েবসাইটে হচ্ছে তালা মারা থাকে কোথাও কোনো কোনো ওয়েবসাইটের ইউআরএলে ওই দিকে তালা মারা থাকে না তো এস টি ডিবি পটোকলে যেগুলো হয় সেটাকে আমরা এভাবে লেখি আর এটার হচ্ছে পটোকল নাম্বার এইট জিরো আর এস টি ডিবি পিএস হচ্ছে এর পটোকল নাম্বার ফোর ফোর থ্রি আর এটা হচ্ছে সিকিউর এটা জাস্ট এই পটোকলে যেই কাজ এটাই কাজ বাকি এটা ইনক্রিপ্টেড হয়ে যায় অর্থাৎ আপনি যখন ডাটা মানে সেন্ড করতেছে সার্ভার তো তখন সেই ডাটাটা এস টি ডিবি পটোকলে হচ্ছে নর্মাল প্লেন টেক্স আকারে যেত যেটা আমরা কিপটি কপিতে জানি যে প্লেন টেক্স মানে কি ইনক্রিপশন মানে কি এখন কিন্তু এগুলো আর বলার দরকার নেই তো সার্ভার যখন ডাটাগুলো পাঠাবে তখন সেটা ইনক্রিপ্ট হয়ে তারপরে এই পটোকল অনুসারে ওই যে যে মানে রিকোয়েস্ট করেছিল তাই কিন্তু ডাটাটা দিয়ে থাকে ঠিক আছে তো এস টিভি পটোকলের কাজ হচ্ছে এটা পি এস এর কাজ এটা ভালো করে জানবেন ওয়ার্সাকে কিন্তু এটা নিয়ে আপনারা কাজ করার কথা এবং আপনারা দেখবেন যে বিশেষ করে ইন্টারন্যাশনাল কন্টেস্টগুলোতে এই এস টিভি পি এস রিলেটেড কিন্তু প্রবলেম দেওয়া হয় তখন আপনার ওই ডাটাগুলো ইনক্রিপ্ট করার জন্য প্রাইভেট কেয়ের প্রয়োজন হবে সেই প্রাইভেট কি দিয়ে আপনি সেটা ইনক্রিপ করতে পারবেন তো এখানে বলা আছে এস টিডি পি এস ইজ দ্য সিকিউর ভার্সন অফ এস টিডিবি অর্থাৎ এটা নতুন তেম
তারপরে এসটিটি ডাটা কি করে ইনক্রিপ্ট করে দেয় সেটা আমরা ইতিমধ্যেই জানো তো মোটামুটি আমরা ওয়েবসাইটের এই পোর্টালগুলোর নাম শুনলাম এখন আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট জানতে হবে সেটা হলো ইউআরএল তো এর আগে একটু আমি যে কথাটা বলছিলাম যে কিছু কিছু ওয়েবসাইটে গেলে দেখবেন যে এখানে তালামালা থাকে কোথাও কোথাও থাকে না ঠিক আছে যেমন আমি এই ওয়েবসাইটে খেয়াল করেন এখানে হচ্ছে এই ওয়েবসাইটটা হচ্ছে মূলত যেমন খেয়াল করেন আমার যে ওয়েবসাইটটা সরি আমার যে লোকাল সার্ভারটা এটা যখন আমি একটু আগে সার্চ করি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় शुनते হ্যালো আমাকে শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ ভাই শোনা যাচ্ছে আচ্ছা উইন্ডোজ 11 এর আসলে এখনো হচ্ছে ওইভাবে জামালা সলভ হয় নাই এই তো জামালায় পড়ে আছে আমি আমি হচ্ছে আমার শুধু তো মানে ইউআরএল টা ইয়াটা দেখা যাচ্ছে না ओपन करते আচ্ছা তো আমরা যদি এখানে কোথাও কোনো একটা ওয়েবসাইটে যাই মনে করেন যে সাই বাংলাতে যদি যাই তো এখানে খেয়াল করেন যে এখানে লক করা আছে আর তো এটা হচ্ছে কিন্তু মানে এস টি পি এস যে খেয়াল করেন যে এখানে এস আছে দ্যাট মিন্স ডাটাগুলো সিকিউর হয়ে যাবে কিন্তু এমন অনেক ওয়েবসাইট আছে এস টি টিভি ওয়েবসাইট যদি আমরা লিস্ট দেখি তখন ওখানে দেখবেন যে ওখানে হচ্ছে ওই ওয়েবসাইটগুলোতে হচ্ছে আপনার অ্যাস থাকে না তো ওখানে যে অ্যাস থাকে না দ্যাট মিন্স ওই ডাটাগুলো কিন্তু ইনক্রিপ্ট হয় না ঠিক আছে এখন আমরা যে বিষয়টা জানবো সেটা হচ্ছে ইউআরএল এর বিষয়গুলো তো ইউআরএল এর বিষয়গুলো যদি আমরা জানি তো ইউআরএল মানে কি ইউআরএল মানে হচ্ছে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর এটা হচ্ছে আপনার এক একটা ওয়েবসাইটের জন্য পুরো সম্পূর্ণ বিষয়টা নিয়ে থাকে যেখানে পটোকল নাম্বার থাকবে ডোমেন থাকবে আর ভুলস অনুসারে বিভিন্ন মেথড থাকবে তো এটা একটা ইউআরএল এর এক্সাম্পল এক একটা মিনিং আছে আমরা মিনিংগুলো দেখা ট্রাই করি এই পিকচার থেকে তো এই পার্টটাকে বলা হয় মানে স্কেমা এটা হচ্ছে ডিফাইন করে কোন ধরনের পটোকল যেমন আপনি এখানে ইচ্ছা করলে এফ টিভিও দিতে পারবেন আবার এস টিভি পি এসও দিতে পারবেন এবং সেই অনুসারে কাজ করব অর্থাৎ স্কেমা ডিফাইন করতে হবে পটোকল অনুসারে তো এখানে পি অ্যাস দেওয়া নাই দ্যাট মিন্স এটা কিন্তু সিকিউর না এরপরে হচ্ছে আপনার ওই পটোকল অনুসারে যদি আপনি লগ ইন করেন তাহলে ডোমেন অনুসারে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে যদি ঢুকেন যদি অর্থাৎ আপনার লগ ইন ফর্ম হয় আর কি তো ইউজার নেমের পাসওয়ার্ডটা এইভাবে থাকবে এরপরে হচ্ছে সাব ডোমেন অথবা সরি এখানে ডোমেন থাকবে অথবা হোস্ট থাকবে এরপরে হচ্ছে এখানে হচ্ছে পট নাম্বার অর্থাৎ আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে এস টিপিবির পট নাম্বার এইচ জিরো আর এস টিপি পি এস এর হচ্ছে ফোর ফোর থ্রি যে এখানে যেটা দেওয়া আছে এটা কিন্তু পি এস এর কিন্তু আমার এখানে একটা বুল আছে কেউ কি আমার এই বুলটা ধরে দিতে পারবেন এই লাইনটাতে আমার একটা বুল আছে এখানে 
এখানে আমার দেওয়া দরকার ছিল এস তারপরে এখানে ফোর ফোর থ্রি বাট আমি এখানে এস দিই না দ্যাট মিন্স এটা এখানে একটা এস দেওয়া লাগবে তো এখন এখানে যখন আপনি পি দিয়েছেন দ্যাট মিন্স আপনার এ এইট জিরো তো এটা আপনার পট নাম্বার এটা ভালো করে আপনার মনে রাখতে হবে আর এটা হচ্ছে আপনার মানে পাথ এরপরে এটা হচ্ছে ম্যাথড অনুসারে এটা কোয়ারি করা হচ্ছে তো মোটামুটি একটা বেসিক এটা আপনার জানতে হবে এটা খুব কাজে লাগবে যখন আপনি ওয়েবসাইট রিলেটেড কাজগুলো করবেন আর এই বেসিকটাও কাজে লাগবে এই বেসিকটাও কাজে লাগবে যখন আপনি অ্যান্ড ম্যাপ নিয়ে কাজ করবেন অনেক সময় আপনার টার্গেট ডোমেইনে মনে করেন এস ডিপিটা হচ্ছে এখন বেসিক বলা আছে এইট জিরো অথবা ফোর থ্রি কিন্তু এই এই এস ডিপি পোর্টাবলটা রাখা হয়েছে মনে করেন কারণ এটা কিন্তু চেঞ্জ করা যায় এটা রাখা হয়েছে মনে করেন থ্রি থ্রি ফোর জিরোতে তখন যদি আপনি সরাসরি ওই ডিম ডোমেনটা লেখেন তখন কিন্তু অ্যাড্রেসটা ওই ওয়েবসাইটটা দেখতে পারবেন না তখন এখানে অবশ্যই আপনাকে হচ্ছে এটা ডিফাইন করে দিতে হবে ঠিক আছে এটা ডিফাইন করে দিতে হবে আচ্ছা এরপরে আমি যদি আরও বেসিক বিষয়গুলো দেখাই দ্রুত শেষ করে দেব আচ্ছা বিভিন্ন ধরনের ম্যাথড আছে এই ম্যাথড আপনাদের জানতে হবে গেট ম্যাথড আছে পোস্ট ম্যাথড আছে পুট ম্যাথড আছে ডিলেট ম্যাথড আছে আর বিভিন্ন স্টার্টাস কোড আছে আমরা শেষ পর্যায়ে চলে আসছি একটু পরে প্র্যাকটিক্যাল একটু দেখিয়ে দেব তো স্টার্টাস কোড আছে বিভিন্ন ধরনের তো এই ম্যাথডগুলো মানে কি হ্যাঁ ম্যাথড মানে হচ্ছে যে সহজ করে আমরা জানি প্রসেস অথবা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে হচ্ছে ওয়েবসাইট কাজ করে থাকে তো আমরা যখন ওয়েবসাইটে অনেক সময় লগ ইন করি তাই না আবার অনেক সময় ওয়েবসাইট থেকে আমরা কল করে ডাটা নেই আবার অনেক সময় আমরা একটা ওয়েবসাইট থেকে পিকচার ডিলেট করি পোস্ট ডিলেট করি আবার অনেক সময় আমরা একটা জিনিস এডিট করি ঠিক আছে এই যে এক এক সময় এক একটা কাজ করি সেটা কিন্তু ডিফাইন করা হয় এই পট ম্যাথডগুলো দিয়ে ঠিক আছে অর্থাৎ আপনি যে ফেসবুকে মনে করেন একটা পিকচার ডিলেট করলেন আপনার একটা পোস্ট আবার এডিট করলেন অথবা হচ্ছে আপনি একটা ডাটা ফেসবুক থেকে ডাউনলোড করলেন হ্যাঁ অথবা আপনি হচ্ছে আপনার ইউজার নেই এবং পাসওয়ার্ড হচ্ছে ফেসবুকের সার্ভারে রাখলেন অথবা একটা পোস্ট করলেন এক এক কিন্তু এক একটা পটোকলের উপর ডিপেন্ড করে ম্যা সরি ম্যাথডের উপর ডিপেন্ড ডিপেন্ড করে কাজ করে যেমন যদি আপনি ডাটা ডিলেট করেন তাহলে আপনাকে ডিলেট ম্যাথড ইউজ করতে হবে যদি আপনি একটা পোস্ট করেন এবং সেটা সার্ভারে থাকে সেটা হচ্ছে আপনার সার্ভারে জমা থাকবে যখন এই পোস্ট করবে সেটা পোস্ট ম্যাথড অনুসারে কাজ করবে আর যখন ওই সার্ভার থেকে আপনি ডাটা নেবেন তখন আপনার গেট ম্যাথড অনুসারে কাজ করে আর কি আবার যখন আপনি একটা জিনিস এডিট করবেন তখন আপনার পুট ম্যাথড হিসেবে কাজ করতে হবে এগুলো একটু পর আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব তাহলে মোটামুটি ধারণা চলে আসবে এরপরে স্টার্টাস কোড এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট স্টার্টাস কোড হচ্ছে ডিপান ডিপ এটা এটা আপনাকে যে কাজ করবে যে এটা আপনাকে ডিফাইন করবে যে আপনি যখন সার্ভারে কোনো রিকোয়েস্ট করলেন সেটা কি হবে অর্থাৎ সেটা কি আপনি ডাটা পাবেন না পাবেন না ওই সার্ভারে ডাটা আসে না নাই সেই বিষয়টা মানে একটা কোড দিয়ে আপনাকে ডিফাইন করবে যেমন টু জিরো যদি হয় তাহলে আপনার রিকোয়েস্ট আপনি যখন করলেন তখন সার্ভার বললে ঠিক ঠিক আছে আমার কাছে ডাকা আছে ডাটা আছে তুমি নিয়ে যাও ঠিক আছে তারপরে যদি আপনার ফোর জিরো ফোর হয় তখন বলবে নট ফাউন্ড মানে ওই সার্ভারে ওই ডাটাটা নাই আপনি যখন রিকোয়েস্ট করছেন তখন তো রিকোয়েস্ট করার পরে দেখা হবে যে এই সার্ভারে এই ডাটাটা আছে কি না তখন আপনাকে যখন বলা হবে ফোর জিরো ফোর তখন আপনার বুঝে নিতে হবে নট ফোর মানে ওখানে ডাটা নাই অর্থাৎ স্টাটাস কোড হচ্ছে কিছু নিউমুরিক নাম্বার এটা দিয়ে ডিফাইন করে যে সার্ভারে ডাটা আছে কি না আপনার রিকোয়েস্টটা সাকসেস হলো কি না ঠিক আছে এরপরে বেসিক একটা পার হচ্ছে কুকিজ অ্যান্ড হ্যাডার্স খুবই ইম্পর্টেন্ট কুকিজ হচ্ছে আপনি যখন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যান লগ ইন করেন ঠিক আছে আপনি যখন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যাবেন দেখবেন হচ্ছে ওয়েবসাইটগুলোতে যাওয়ার পরে ঠিক আছে ওয়েবসাইটগুলোতে আপনি যখন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যাবেন হ্যাঁ তো যাওয়ার পরে দেখবেন যে অনেক দিন পরে আপনি আপনার ইয়ে অনুসারে আপনাকে বিভিন্ন ভিডিও রিকমেন্ডেশন দিচ্ছে বিভিন্ন প্রোডাক্টের রিভিউ আসে এগুলো কিন্তু কুকিজের উপর ডিপেন্ড করে আসে তারপরে হচ্ছে আপনি যখন লগ ইন করেন তখন কিন্তু আপনার পাসওয়ার্ডটা জমা থাকে কুকিজ আকারে ঠিক আছে তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মনে করেন যে আপনি ফেসবুকে ঢুকলেন লগ ইন করলেন আপনার কিন্তু ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটা ডাটা বেজে জমা থাকবে এটা একটা সেশন কুকি তৈরি হবে যে এত সেশন পর্যন্ত সেম একটা নামে হচ্ছে ডাটাগুলো থাকবে তো এটা কুকিজে জমা থাকে পাশাপাশি হচ্ছে হচ্ছে আপনি কোন জিনিসটা পছন্দ পছন্দ করছেন করছেন না এটা মনিটরিং করার জন্য কুকিজ ব্যবহার করা হয় সাধারণত তাহলে আমরা বুঝলাম কুকিজের কাজ হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে আমি কি করছি না করছি সেটা মনিটরিং করে চেক করা 
আরেকটা হচ্ছে আমরা যখন লগ ইন করি পাসওয়ার্ড দিয়ে ইউজার নেম দিয়ে তখন সে ডাটাটা হচ্ছে একটা সেশন ক্রিয়েট করে রেখে দেওয়া ইউজার নেম পাসওয়ার্ড একটা সেশন অনুসারে সেটা হচ্ছে মূলত কুকিজ আর কি একটা সেশন আইডি ক্রিয়েট করে রেখে দেওয়া তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কুকিজটা যখন আপনি কুকিজ স্টোলেন নিয়ে কাজ করবেন কুকিজের প্রবলেম সলভ করবেন তখন এই বিষয়গুলো দেখবেন আর এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের যখন রিকমেন্ডেশন বিভিন্ন ভিডিও প্রোডাক্টে রিভিউ দেয় সেটা কিন্তু কুকিজের উপর ভিত্তি করেই দেয় দেখেন অনেক সময় দেখবেন অনেক ওয়েবসাইটে গেলে আপনাকে বলবে যে অ্যাকসেপ্ট দ্য কুকিস ঠিক আছে তো এটা কিন্তু এই কুকিসটা হচ্ছে মানে কাজ করতেছে যে তাদের ইয়েগুলো আপনাকে সে অনুসারে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিবে আর হচ্ছে আপনি লগ ইন করার পর একটা ডাটা থাকে তো এই কুকিসগুলো দেখার জন্য আপনাকে যে কাজটা করতে পারেন আপনি রাইট ক্লিক করে ইনিস মানে ইনিসপেক্টে গিয়ে কুকিস দেখতে পারেন অথবা আপনি হচ্ছে অ্যাডনস অথবা হচ্ছে এক্সটেনশন ইউজ করতে পারেন উইন্ডোজে আমরা যখন গুগল ক্রোম ইউজ করি তখন আমরা কি বলি এক্সটেনশন আর যখন আমরা মজিলা ফায়ারফক্স ইউজ করি তখন সেটাকে বলি অ্যাডনস তো এর মধ্যে একটা অ্যাডনস হচ্ছে এই যে কুকি কুকি এডিটর আপনি যখন কোথাও লগ ইন করবেন তখন এখানে এই ডাটাগুলো এখানে জমা থাকবে যখন আপনারা কুকিস রিলেটেড ওয়াইবের প্রবলেমগুলো সলভ করবেন তখন হচ্ছে এই বিষয়গুলো আরও ভালো করে জানতে পারবেন আপাতত আমরা এতটুকু বেসিকই জানি আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা যদি আবার ফায়ারফক্সে যাই আমি এটা এদিকে নিয়ে এনেছি ফায়ারফক্সে গেলাম নট নাও এখানে এখানে কুকিস অটোমেটিক দেওয়া থাকে ফায়ারফক্সের ইয়ের জন্য অনেক সুবিধা থাকে অবশ্য আচ্ছা আমরা যদি রাইট ক্লিক করি কোথাও লগ ইন করি ইনস্পেক্টে যাই তারপরে এখানে হচ্ছে থাকবে স্টোরেজে স্টোরেজে যাওয়ার পরে এই কুকিস এখানে কুকিসগুলো জমা থাকবে এখন যেহেতু আপনি কোথাও লগ ইন করেন নাই তারপরে হচ্ছে আপনি হচ্ছে কোথাও হচ্ছে মানে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকেন নাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এখানে কোনো কুকিস জমা হবে না বাট আপনি যখন কোথাও লগ ইন করে ঢুকবেন তখন এখানে একটা কুকিস জমা হবে আর কি সেটা আপনি ফেসবুকের ক্ষেত্রে চেক করতে পারেন আপনি এখনই ফেসবুকে যেতে পারেন গিয়ে চেক করতে পারেন অথবা আমি হচ্ছে আপনাদের ফেসবুকে গিয়ে দেখাই আমার একটা কুকিস এখানে ক্রিয়েট হবে অবশ্যই পুরোটা হচ্ছে জিনিসটা আপাতত দেখার দরকার নেই রাইট ক্লিক করে আমরা যদি এখানে গুগল ক্রোমের ক্ষেত্রে এখানে ইনস্পেক্টে ক্লিক করি গুগল ক্রোমের ক্ষেত্রে কুকিসটা দেখার জন্য আমাকে অ্যাপ্লিকেশনে ক্লিক করতে হবে এরপরে হচ্ছে সরি আমাকে অ্যাপ্লিকেশন কোথায় গেল আবার অ্যাপ্লিকেশনে ক্লিক ক্লিক করলাম এর মোড়ে এখান থেকে দেখুন শ্যাশন স্টোরেজ এই যে কুকিস ঠিক আছে এখন এখানে যদি আপনি খেয়াল করেন যে একটা কুকিস স্টোরেজ ইউজার হিসাবে কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে যাবে আর সেটা দেখেন যে এই যে কুকিস তৈরি হয়ে গেছে তো এখন এটা যেহেতু আপনার লগ ইন ইনফরমেশান দিয়ে কাজ করে সেক্ষেত্রে আপনার কুকিস জমা হচ্ছে আপনি যদি লগ ইন ইনফরমেশান ছাড়া কাজ করেন সেখানে কিন্তু আবার কুকিস জমা হবে না ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো মানে এক একটা ভিন্নতা আছে তো আমরা এটা রেখে কেটে দিলাম তো মোটামুটি আমরা কুকিজের বিষয়টা বুঝলাম তারপরে এক একটা স্ট্যাটাস কোর্ট সেটা আমরা মোটামুটি বুঝলাম এরপরে এখন আমরা যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে হ্যারুস খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা যখন ডাটা সেন্ড করি সেন্ড করার সময় আমাদের বেসিক ইনফরমেশনগুলো যেগুলো ওয়েবসাইটের ডাটা না সেগুলো হচ্ছে হ্যারার পার্টে থাকে সহজ করে বলতে গেলে হেড পার্টে থাকে হেড পার্টের কাজ হচ্ছে আমাদের কি কি ইনফরমেশন আছে ওয়েবসাইটের নাম কি হোস্ট কে করলো কোন ধরনের ইউজার এজেন্ট আছে তারপরে কোন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট করবে কোন ধরনের ফরওয়ার্ড করা যাবে কি যাবে না সে পার্টগুলো মূলত বলে আর স্ট্যাটাস কোডটা বলে ঠিক আছে আর হচ্ছে বাকি পার্টগুলোতে কিন্তু আমাদের বডির পার্টগুলো থাকে তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা একটু পর হচ্ছে আমি বাপ সুইট দিয়ে আপনাদের দেখাবো তো মোটামুটি হচ্ছে আমরা এই বিষয়গুলো বুঝলাম এখন হচ্ছে আমি হচ্ছে আপনাদেরকে এগুলো বাপ সুইটটা একটু বেসিক বাপ সুইটটা একটু বেসিক বিষয়গুলো দেখাই দেব এর আগে আমি হচ্ছে স্লাইডে যাই আমার স্লাইডটা এখানে আছে কি অবস্থা ওকে তো আমরা মোটামুটি কুকিস বুঝলাম হ্যারেস বুঝলাম আর মোটামুটি আমাদের বেসিক শেষ হলো তো আমাদের মানে আইপি অ্যাড্রেস রিলেটেড অথবা ওয়েবসাইট রিলেটেড অথবা টপিক রিলেটেড যদি কোনো প্রবলেম আপনাদের থাকে কোশ্চেন থাকে আপনারা একটু নোট করে নেবেন একটু পর আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এখন হচ্ছে আপনাদেরকে বাপ সুইট দিয়ে এই বেসিকগুলো আমি একটু দেখাই একটা বেসে আমি একটা বাপ সুইট ওপেন করি আমি হচ্ছে কমিউনিটি এডিশন মানে ওপেন করছি এখন প্রফেশনাল 
যেটা সেটা হচ্ছে আপাতত ওই ওপেন করছি না তো বাফসুইডের চারটা ভার্সন আছে কমিউনিটি এডিশন প্রফেশনাল একটা এন্টারপ্রাইজ আর একটা হচ্ছে আপনার বাফ সুইড না এটাকে বাফ বাউন্টি বলে ওইটা ভিন্ন বিষয় এটা হচ্ছে আরও পেড ভার্সন আপাতত ওগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি না তো বাফসুইডের ইউজ কি সেটা হচ্ছে আপনারা মূলত আপনাদেরকে আমরা নেক্সট ক্লাসে যখন কাজ করব তখন এই বিষয়গুলো দেখাবো আপাতত হচ্ছে বেসিক ইনফরমেশনগুলো পেট্রিকালি দেখানোর জন্য যেন আপনি ভালো করে বুঝতে পারেন সেই জন্য এই বিষয়টা দেখানো হচ্ছে আর আচ্ছা তো আমরা যখন বাফসুইডে আসবো তখন কিভাবে কাজ করব কাজ করে আপাতত দেখার দরকার নেই ঠিক আছে আচ্ছা আমরা নেক্সট ক্লিক করলে বাফসুইডের পার্টে চলে আসবে তো আমরা এখন এখান থেকে আমরা বেসিক একটা পার্ট আপনারা দেখাবো সেটা হলো কুকিস তারপরে হচ্ছে হ্যাডার্স তারপরে হচ্ছে আরও যে স্ট্যাটাস কোড মেথড এই বিষয়গুলো তো পক্সিতে ক্লিক করলে ওপেন ব্রাউজারে ক্লিক করলে হচ্ছে এখানে হচ্ছে ব্রাউজার ক্রিয়েট হয়ে যাবে তো এখানে এখানে হচ্ছে আমাদের টার্গেট ব্রাউজার যেখানে গুগল ক্রোম আছে এখন আমি যা লিখবো সেটা হচ্ছে মূলত বাফসুইট দিয়ে যাবে তো আপাতত কী হবে না হবে সেটা আমরা বলছি না কারণ বাফসুইট দিয়ে এগুলো আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে বিস্তারিত দেখব তো আমি এটা লগ করার পরে যে পর্যন্ত আমি ফরওয়ার্ড না করব সেই পর্যন্ত কিন্তু আমি গুগল গুগল ক্রোম দেখতে পারবো না গুগল ক্রোমে কোন ব্রাউজার আমরা দেখতে চাচ্ছি আর কি মূলত তো দেখি আমাদের এ হয় আচ্ছা তো আমরা যদি এখন দেখি এই যে গুগল ক্রোম চলে আসলো এবং এটা দেখে নট শিওর দ্যাট মিন্স এটার প্রটোকল এটার আগে যেটা হবে সেটা হলো এস টিডিপি ঠিক আছে এখন খেয়াল করেন যে আমি যদি এটাকে রাইট ক্লিক করে আমার মানে রিপিটারে পাঠাই তো এখানে এই পার্টটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট পার্ট এখন আমি এটা ওয়েবসাইটে এখনও এই রিকোয়েস্টটা পাঠাই নাই ঠিক আছে এটা হচ্ছে রেসপন্স পার্ট এটা হচ্ছে যখন যে পর্যন্ত আপনি এখনও মানে মানে যে মানে যখন ক্লিক করলেন ক্লিক করার পরে রাউটারে সার্ভারে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আর কি আর হচ্ছে রেসপন্স করার পরে যেটা আপনি পারবেন সার্ভার রেসপন্স করার পরে যেটা যে ডাটাটা আপনি পাবেন আর কি তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন এটা হচ্ছে গেট বলতেছে দ্যাট মিন্স আপনি যখন ডাটা কোনো ডাটা চাচ্ছেন তখন গেট মেথড ইউজ করে আর সেখানে পুরো ইনফরমেশনটা এখানে জমা থাকে আর কি দেখা যায় কি কি মানে কিভাবে আপনি কি চাচ্ছেন এরপর হচ্ছে আপনি গুগল ক্রমে যেতে চাইছিলেন আপনার হোস্ট বলা থাকে ঠিক আছে এই পার্টগুলো কিন্তু আপনার হ্যাডার পার্ট এখানে পুরোটা হচ্ছে আপনার হ্যাডার পার্ট এখানে কিন্তু ওই ওয়েবসাইটের ইনফরমেশনগুলো নাই যে ওয়েবসাইটটা কি দিয়ে তৈরি এর ভিতরে কি আছে এগুলো কিন্তু নাই এখানে বেসিক হচ্ছে হোস্ট তারপর হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট ইনকোডিং ইউজার অ্যাজেন্ট এই বিষয়গুলো আছে তো এই হ্যাডার হ্যাকিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটার উপর বেস করে কিন্তু আপনার বিভিন্ন হ্যাকিংগুলো মেনলি হয় এই জন্য আপনার এই পার্টটা ভালো করে বুঝতে হবে কোনটা চেঞ্জ করলে কি হচ্ছে কোনটা চেঞ্জ করলে কি হচ্ছে সেটা না জানলে কিন্তু আপনি বুঝবেন না তো এটা হচ্ছে হোস্ট এটা হচ্ছে ইউজার এজেন্ট মজুলা ফায়ারফক্স তারপরে হচ্ছে ক্রমের কথা বলা আছে এখানে যেটা দিয়ে হচ্ছে আপনি মূলত বাজারটা রান করাতে পারবেন এই সাইটটা দেখতে পারবেন এরপরে হচ্ছে আরও বেসিক ইনফরমেশন দেওয়া আছে রেফার রেফার মানে হচ্ছে কোন ওয়েবসাইট থেকে আপনি পেজটাতে ঢুকছেন গুগল ডট কম থেকে এরপরে হচ্ছে আপনার কুকিজের কথা বলা আছে কুকিজে আপনার ডাটা থাকে যে আজকের তারিখ সহ এই কথাটা বলা আছে দুই তো গুগল ক্রোমের যে ইনফরমেশন আর কি তো একটা হচ্ছে আপনার হ্যাডার পার্ট এখানে কুকিজ সহ অ্যাকসেপ্ট ইউজার এজেন্ট এগুলো থাকে এখন আপনি যদি একটা সেন্ড করে তখন সার্ভার হচ্ছে কি আপনার রেসপন্স করে আপনার ডাটাটা দিবে এবং এখানে খেয়াল করেন এখানে হচ্ছে আপনার স্ট্যাটাস কোড আছে এই যে টু হান্ড্রেড দ্যাট মিনস এই ওয়েবসাইটের এই ডাটাগুলো আছে যেটার জন্য আপনি রিকোয়েস্ট করছেন আর কি আর এটা হচ্ছে পোর্টোকল বার্সন এটা এস টিপি কেন কারণ হচ্ছে আপনার এটা এস টিপি ছিল আর কি এখন এটার বার্সন কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট টু এভাবে ডিফারেন্স হতে পারে এখন খেয়াল করেন এখানে হচ্ছে আপনি ওয়েবসাইটের এই এতটুকু পার্ট এই পার্টটুকু হচ্ছে হ্যাডার পার্ট এরপরে আপনি যখনই নিচে যাচ্ছেন তখন কিন্তু ওয়েবসাইটের ভ্যালুগুলো দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আছে তো এগুলো হচ্ছে ওয়েবসাইটের মেন বডির যে পার্টগুলো আছে সেই পার্টগুলো তাহলে মোটামুটি আমরা এই হ্যাডার পার্ট বুঝলাম ঠিক আছে কি কি থাকে আর কোন কোন জিনিসগুলো পরের ক্লাসে আমরা মূলত বিস্তারিত জিনিসগুলো জানব আমরা সরাসরি হ্যাকিংয়ে চলে যাব আজকে আমরা বেসিক বিষয়গুলো দেখলাম আর আপনাদেরকে আমরা হচ্ছে রিসোর্সগুলো দিয়ে দিব যেহেতু হচ্ছে সম্পূর্ণ চারটা তিনটা ক্লাসে এত কিছু সম সব কিছু পূরণ করা সম্ভব না আপনাদেরকে আমরা কিছু রিসোর্স দিয়ে দিব গুগল ক্লাসরুমে আপনারা এই রিসোর্সগুলো কমপ্লিট করবেন আর দুইটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দেওয়া হবে এই বেসিক রিলেটেড প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য আপনারা এখান থেকে দেখে নেবেন আর বাফসুইডের বেসিকটা যারা এখনও দেখেন নাই মোটামুটি 
ভাবে চেষ্টা করবেন বেসিকটা দেখে নিতে কারণ ওয়েবসাইট হ্যাকিং এর জন্য ওয়েবসাইট খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে আপনাকে ওয়েবসাইট হ্যাকিং এর জন্য ওয়েবসাইটে বস হতে হবে ঠিক আছে তো এই রিসোর্সগুলো আপনাদের দিয়ে দেওয়া হবে তো আজকের এই ক্লাসে এই বেসিক জিনিসগুলোই ছিল এখন যদি আপনার কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আপনি কোশ্চেন করতে পারেন কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন করতে পারেন